Hi friends, welcome to IACE online classes, right? So, when I'm previous year question papers, constable ka sambandhin chana, we chose to now. Iroju, right? AP ki sambandhin chana, constable paper 2016, right? So, our questions, our standard tells kune kremam lo, right? Our expected questions emai na unna ya, uh, further ga future lo, manako rabo wu, right? Constable paper lo, but we can see emai na information tis ko cha, ne di put tells kuna, right? So, my question number one no chesi, right? Ma, 2016 law, right? AP Constable, sabadhe question paper, right? So, even now, choose the word which is nearest in meaning, right? Ma, to the underlined word in the given sentence, right? Ma, each in a sentence lo, mari, uh, underline chesi at enta, a padani, mari kidan ki daggarga hona, ati daggarga hona, padamu, right? Ma, ati nearest meaning anadu opposite kaadu antonym kaadu meaning ade meaning ochetu ga edaina padam unda anedi chuddam right ma so the young girl right ma the young girl is wearing a drab pink dress right ma oka pink dress dharinchindanta oka young girl pink dress dharinchindanta aa pink dress ela undi drab ga undi antunnadu right ma so drab anedi ikkada adjective avutundi right ma drab ante right ma drab ante and the Vikaranga wounded right? Ma? So, and the fade I po you wounded him, Dalga wounded him, right? So, my good meaning get together, the instruction Jagrataka Chudari, right? Ma? Which is nearest in meaning and to Nada, Ledu, nearest in opposite meaning and Nada and the Buddha choose Kovali, right? So, meaning get good to Nada Kabati, Drabuku, right? Ma? Meaning in TNT, Dal, right? Ma? So, your answer would be what? Dalga wounded a knee, Drab and Tadu, right? Ma? He wore a drab dress, a drab dress and it is dull dress, dull ga undi, right? So, colorful, vibrant, bright and it is opposite sa ye chances untai, right? So, colorful and it is so more of colors, multiple color undi, right? Ma? Multiple colors undi and it is colorful and it is right? Vibrant, vibrant and it is so vibrant is nothing but edaina kuda, right ma? So edaina kuda vibrations, when I say vibrations, physical avochu, mental avochu, right? So, that is vibrant and right? Next, bright, which is not dull, right? Ma? With full of light focus, that is bright and taru. Even if you normal words, say, regular ga English, lo into ne untam, right? So, please do remember the meaning of drab is what? Dull. Next, choose the word which is nearest in meaning to the underlined word. Same, ma, right? Question number one, question number two, kuda, right? Ma? Underline jaisna padam yoka, similar meaning ichi di, edi and to nadu. The interview is candid, right ma? And interesting, right ma? So, candid ante, mari ain't ane arthamu ikada adguthu unnadu. Interview anta candid ga undi, mariyo interesting ga undi ane to nadu. Candid ga ante ma transparent ga undi ane arthamu. Anaga, ikad transparent meaning oche di ain't ane ante frank ga undi, right ma? Frank. It is not, it is informal ga leedu, right? Informal ga leedu, candid photography enter. Meiru vinna ra, candid photography. It is transparent ga untundi, right? So, avidanga, candid yokka meaning manamu frank ane thies kundu naamu, right? So, which is not, uh, which is, uh, which is not, which is not formal ane thing anka thies kundu, right ma? Then ka opposite out undi, right? So, candid meaning frank ane meaning was thundi. Realistic ane te enter ma, right? Realistic and anti anti anti, but for example, say uh, his sayings are very realistic. And no. his sayings, Athanioka, Matalu, realistic gaunai, and a present to worth this tonight, and a present time to worth this tonight. Realistic meaning and a ados tundi. Frank and a intima, transparent gaundadam, open gaundadam, edena kuda, edena kuda, andarki vidithangani wounded him, right ma? So, edi venakala jarka kaputu wounded him, right ma? So, venakala edi hidden gaunda kapodam, right? So, this is the case of candidate meaning frank. Emotional, right? Ma? So, this is a mental state, right? Mental ga feel out, right? Ma? Emotional ga mat right? So, mental feelings are good, right? Abhi manani dominate chest to emotional and taru, all right? So, disgusting. Disgusting behavior and taru. Ante unacceptable. Opukole, right? Ma? Unacceptable. Disgusting behavior, right? Ma? So, he has disgusting behavior and unacceptable, right ma? So, that behavior is normal, right ma? Viparitanga, right? That is normal, right ma? Viparitamaina, panulu chest, right? Abhi social ga acceptable, kaavu. social ga acceptable, kaavu. so acceptable, kaavu, unacceptable. The meaning of disgusting is what? 
unacceptable. So, we could have candidate winning or chasing the other Frank. Yes. Next question number three. Choose the antonym. Antonym ante tells kada opposite ani right ma. Antonym ante opposite synonym ante ma similar meaning unna di right. So opposite adu kuthu nado choose the opposite of the underlined word right ma. Underlined word ani nado. Oh na right. E man nado chudda mo sentence imi chadi nte religion teaches us not to run after the transient pleasures of the world. Religion manaku bodhisthundanta, em bodhisthundi, venakala pargetthundanta, deni venakala pargetthundanta, uh, the transient pleasures of the world. Right, ma, the transient pleasures ante, it ma, transient, uh, transient ante, marutu undevi, marutu unta, you put pleasure untundi, right, ma, eroja kutundi, rape kutundi, mire ite, happy idina ku natchindi anantaro, rape leda, elundi roju, mali mare avakasha luntai, right, ma. Transient and changeable. Right, ma? That can be changed. Changeable and right, that which can be changed. Mare di, mare avakasha lundi. Right, ma? Fixed ga undadu. Right? So, mari, din ke man nadu antonym opposite and nadu. Right, ma? Joyful and te dani, joyful and te dani ki dini ki asalu. Right, ma? So, pontane le du adi vere word, joyful vere word. Joyful and right, ma? Happy. Right? So, sinful and te papa mo ane di, right ma? Sin and te inta ma papa, papa mo chayyada mo, right? So, he made, he made lots of sins. Chala papa lo chayyada mo, sin and te papa mo, right? So, idi manako tell so, general ga vimto unta mo, unnatural. Unnatural and te inta ma artificial ga unta da mo, right? Artificial ga unta da mo. Iwa, ni kuda vidi ke suitable la utta levo, avat le du. So, meaning vid, uh, transient meaning and te man na mo ma changeable. Asal a sense o chayyada to moodi it lo kuda le du, ante? Irrelated word is chad. So, related words are lame. So, transient ko even naano changeable na naam. Even naam ma changeable. Ye daite kuda temporary untundi. Changeable ante ante ma guru change out to di. Change ay askar mundi ante temporary. Temporary ki opposite mo untundi permanent. Ante ma di permanent. Hence your answer is what permanent. Opposite of transient in this case is what permanent. Transient ante ante. Moveable and changeable. Move out on to that change out on to the move out on that change. I get a very short of wealth on the so Avidanga right. Man permanent ga this kunta mo next permanent and a word transient ko opposite ga this kunta right next one. Nalgo prashna question number four. Choose the antony. Mali opposite ad with another mother to run to prashna lu synonyms and aga nearest meanings. But it's a water into prashna lu opposites ka each ad. Right. Choose the antonym of the underlined word. Anadu. The company supplied spurious drugs to the hospital. Right, ma. Spurious ante S P U R spur spur. Ani the noun ga tis kunta mo spurious ani the adjective ga tis kunta mo. Yega vishe me intente manaku diniyo ka meaning dhel sundali. Spurious. Spurious ante intente ma not genuine. Ante genuine drugs ka adu. Genuine ga unda ka power damu. Right. I think company supply chase in the spurious drugs and they not genuine and genuine drugs supply chase in the supply chase in the genuine drugs sub genuine drugs supply chase in the not genuine and the chase in the not genuine and the most of the spurious and it was not genuine right not genuine harmful got this cover to read more harmful drugs right so to the hospital hospital go up Harmful drugs leda not genuine ante ma genuine kaadu ane ante ante abhi harmful ga unde bi genuine kaadu ane ante harmful ga choose ko bachu. Dhan ki synonyms ga. Mari din ki opposite mo thun dil sa simple ga ikadun di kada genuine. Right ma? It ma di genuine. Spurious meaning ante ma not genuine. Genuine ga unda ka power damo. Dhan ko opposite right ma? Dhan ko opposite genuine ani de thun di. Right ma? So ikada fake ante ante ma mali fake ante not genuine was thun di. Fake drugs. Jaya spurious ko right ma spurious ko inko meaning ay mundo thamma not genuine ko inko ka sinani may mundo thundi fake fake anjo po chudin ki meaning ga ondi contraband ante right ma the meaning of contraband ante goods illegal ga import le da export chase ko dum goods untai ga da vastu bolano illegal ga import or export chase ko dum ante smuggled goods. Ay mundo thamma ay mundo thamu contraband. 
కాంట్రా కాంట్రాస్ట్ అంటే ఏంటమ్మా విరుద్ధం ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి కాంట్రా అంటే ఏంటి విరుద్ధంగా కాంట్రాస్ట్గా ఉంది అని అంటాం కాంట్రాస్ట్గా ఉంది అంటే ఆ రెండు ఉంటేనే కదా కాంట్రాస్ట్ అనే పదాన్ని వాడతాము అంటే ఆ రెండు విరుద్ధంగా ఉన్నాయి విరుద్ధంగా ఉండేది ఇల్లీగల్ లేదా స్మగ్గుల్డ్ అని చూసుకోండి స్మగ్గుల్డ్ గూడ్స్ రైట్ మా సో దాన్ని మనం కాంట్రా బ్యాండ్ అంటాము రైట్ సో పవర్ఫుల్ అంటే తెలుసు కదా ఫుల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ పవర్ఫుల్ అంటే ఫుల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎవడైనా ఫుల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫుల్ ఆఫ్ ఫుల్ ఇన్ యాక్టివ్నెస్ ఉన్నాడు అంటే కనుక పవర్ఫుల్ అంటాము రైట్ సో దాట్ యూ నో రైట్ సో హెన్స్ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏంట మా సి జెన్యున్ రైట్ సో స్పెల్లింగ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి జెను ఆయిన్ జెన్యున్ అని అంటారు కానీ స్పెల్లింగ్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని అంటే రైట్ మా మన ప్రకారంగా డివైడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే జెన్యున్ అనగానే శబ్దంతో మనం ఏం స్పెల్లింగ్ రాస్తాను తెలుసా జెన్యున్ అనగానే దాంట్లో ఐ స్పెల్లింగే కనబడతలేదు మాట్లాడేటప్పుడు ఐ అనేది పలకనే పడగలేదు జెన్యున్ అని వింటూ ఉంటాము స్పెల్లింగ్ అందుకే ఏమనుకోండి ఎలా పలకండి అంటే జెను ఐన్ జెను ఐన్ జెను అంటే స్పెల్లింగ్ ఏంటి జియు జిఈఎన్యు జెను ఐఎన్ఈ ఐన్ పలకడం ఇలా పలకండి డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఆస్పరెంట్స్ రైట్ మా సో ఎవరైతే ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారో ఆ పదాన్ని రైట్ మా పలకడం ఒకలాగా పలికితే ఆ పద అంటే ఆ అక్షరాలు మనం రాయలేము మనకు అనుకూలంగా పలికితే కనుక ఆ అక్షరాలను ఆ స్పెల్లింగ్తో సహా రాయగలుగుతాం ఎందుకంటే మనము వినే విధానంతో కదా మనం ఎలా ఉన్నాము అలానే పలుకుతాము రైట్ మా పలికే విధానంతో మనం స్పెల్లింగ్స్ రాస్తూ ఉంటాము అందుకే ఆ పలికే విధానాన్ని మార్చుకోండి కొంత స్పెల్లింగ్స్లో రైట్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో మళ్ళీ అది డిఫరెంట్గా పలుకుతారు బట్ మనకు ఎందుకంటే ఇక్కడ యూస్ఫుల్ అవుతుంది కాబట్టి రైట్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి జెను ఐన్ రైట్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి రైట్ మా ఆపోజిట్ అడిగాడు జెన్యుఐన్ స్పెల్లింగ్ వచ్చేసి జెను జియుఎన్యు జెను ఐఎన్ఈ ఐన్ నెక్స్ట్ Question number 5. Choose the appropriate preposition in that. Right, ma'am. Preposition loan. In chat, mother tier on to prashna loo. Right, ma'am. Synonyms on to second on to prashna loo. Antonyms had gaydu. Tharavata fifth. Yuga grammar vishayan kocha varku preposition ki well laydu. Right, ma'am. Eppidu hai na gurtu pettu koondi. Die ane padamu tharavata preposition no. Off eppidu vaadu thamu vante. Right, ma'am. Edaina disease valla chani pote. Edaina rogamu valla evarena chani pote. Died of cancer. Died of tuberculosis. Died of flu. Right. So, ee vidanga. Ante die tharavata eppidu off. Off eppidu vaadu thamu. Off ane preposition eppidu vaadu thamu vante. Disease valla chani pote. Okay na. Right, ma'am. Next. Die tharavata. Right, ma'am. Die tharavata manamu. Right. ఇంకేం వాడొచ్చుమా డైట్ తర్వాత ఇన్ ఎప్పుడు వాడతాము అంటే ఏదైనా యాక్సిడెంట్లో చనిపోతే డై వాడతాము రైట్ మా సో అఫ్ కోర్స్ ఇన్ను వాడతాము డై తర్వాత అంటే డై అనేది ప్రజెంట్ టెన్స్ అవుతుంది డైడ్ పాస్ట్ అవుతుంది అది రూపాలు వర్బు తన రూపాన్ని మార్చుకున్నప్పటికీ కూడా ప్రిపోజిషన్ అనేది ఆ సందర్భాన్ని బట్టిగా తీస్తాము రైట్ మా సో ఏమన్నాడు మెనీ పీపుల్ డైడ్ ఆఫ్ ఫ్లూ సూన్ రైట్ మా ఆఫ్ ఎక్కడ ఉందిమా రైట్ డి ఆప్షన్లో ఉంది ఆఫ్ రైట్ మా ఫ్లూ సూన్ రైట్ మా ఫ్లూ అన్నాడు ఇక్కడ వరకు చూడండి మెనీ పీపుల్ చాలా మంది ఫ్లూ వల్ల చనిపోయారు రైట్ మా ఫ్లూ వల్ల అనేది మనం దేంతో చెప్తాము అని అంటే ఓఎఫ్ ఆఫ్ రైట్ మా డిసీజ్ వల్ల చనిపోయాడు కాబట్టి ఓఎఫ్ ఆఫ్ వాడాను ఎప్పుడంట సూన్ డాష్ ఫ్లూ స్టామ్ రైట్ మా సో ఈ స్టామ్ అనేది ఏంటమ్మా ఒక విపత్తు స్టామ్స్ పడ్డాయి స్టామ్ అని అంటే అంటాం కదా ఈ ఆకాశంలో జరిగేవి రైట్ సో దేని అనగా ఇక్కడ ఇంకొకటే ఆప్షన్ ఉంది ఆఫ్తో ఇక్కడ ఏలో లేదు బీలో లేదు సీలో లేదు సో సూన్ ఆఫ్టర్ ఫ్లూ స్టామ్ రైట్ మా సో ఈ స్టామ్ ఈ పిడుగు పడగానే చాలామంది చనిపోయాడు సూన్ ఆఫ్టర్ స్టామ్ అంటే పిడుగు పడుగు వల్ల కాదు దీని తర్వాత రైట్ మా సూన్ ఆఫ్టర్ ఫ్లూ స్టామ్ రైట్ మా దీని తర్వాత ఆ ఫ్లూ వల్ల రైట్ చనిపోయారు దీని మీనింగ్ వస్తుంది ఆ రైట్ సో ఇది రాసుకోండి డైడ్ ఆఫ్ డెసీజ్ డైడ్ ఇన్ అన్ యాక్సిడెంట్ రైట్ మా సో ఏదైనా కాజు కోసము కాజు కోసము చనిపోతే తెలంగాణ కొరకు ఎంతో మంది చనిపోయారు మెనీ పీపుల్ డైడ్ ఫర్ తెలంగాణ ఫర్ ద సపరేట్ స్టేట్ సో ఈ విధంగా ఫర్ అనేది ఏదైనా రైట్మా కాజ్ కోసము తెలంగాణ రావడం కోసము వీళ్ళు చనిపోయారు కోసము అనే అర్థం వస్తే ఫర్ వాడండి డైడ్తో సో సెన్స్ ప్రకారంగా రైట్ సో ఈ విధంగా మనము ఈ ప్రిపోజిషన్ను చూస్తాము రైట్మా నెక్స్ట్ చూస్ ద అప్రోప్రియేట్ ప్రిపోజిషన్ మళ్ళీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అండ్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రిపోజిషన్స్ రైట్ మా వీ హ్యావ్ బీన్ ప్లాంటింగ్ ట్రీస్ రైట్ మా వీ హ్యావ్ బీన్ ప్లాంటింగ్ ట్రీస్ 
dash the river dash the river side dash a decade right ma dash a decade eppudaina gurtu pettukondi have been planting right ma eppudaina oka sentence lo idi chaala important chaala chaala important grammatical ga question adagali ante tappakunda right ma so ee question ante ee model lo question adugutunnadu edaina vakyam lo meeku have plus been plus రెడ్ మా హ్యావ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ వీ వన్ ఐ ఎన్జీ కనబడ్డా గుర్తుపెట్టుకోండి కేస్ నెంబర్ వన్ ఏమన్నాను హ్యావ్ ప్లస్ బిన్ ప్లస్ రైట్ నీట్గా రాస్తాను సో దాట్ మీరు పెన్ అండ్ పేపర్ తీసుకొని నోట్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా ఈ మాదిరిలో వర్బ్ కనబడితే హ్యావ్ బీన్ రెడ్ మా ప్లస్ వీ వన్ ఐ ఎన్జీ ఈ మాదిరిలో కనబడ్డా రైట్ సెకండ్ కేస్ వర్బ్ హ్యావ్ ప్లస్ రెడ్ మా హ్యావ్ ప్లస్ రైట్ వి త్రీ ఫామ్లో కనబడ్డా రైట్ మా వీటితో మనము జనరల్గా ప్రిపోజిషన్స్ ఏం వాడాలి ఫర్ లేదా సిన్స్ వాడాలి ఇది అందరికీ మనకు జనరల్గా మీరు గ్రామర్ క్లాసెస్ విన్నప్పుడు ఇది మనము వింటూ ఉంటాము అవును కదా రైట్ మా సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ హ్యావ్ బీన్ వీ వన్ ఐఎన్జీ రూపంలో కనబడిన వర్బ్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ లేదా హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ అఫ్ కోర్స్ హ్యావ్ వచ్చినప్పుడు హ్యాస్ కూడా వస్తుంది రైట్ సో వచ్చినప్పుడు మనము వీటితో ప్రిపోజిషన్లు వాడాల్సి వస్తే ఫర్ లేదా సిన్స్ వాడాలి మరి ఫర్ ఏ సందర్భంలో వాడతాము సిన్స్ ఎప్పుడు వాడతాము సిన్స్ అనేది ఎటువంటి పదం ముందు వాడాలి ఫర్ అనేది ఎటువంటి పదం ముందు వాడాలి ఎటువంటి పదం ముందు వాడాలి అంటే ఆ పదం అంటే ఇక్కడ నౌన్ జనరల్గా ఆ పదాన్ని నౌన్గా తీసుకుంటాము కానీ ఆ నౌను రేట్మా ఆ నౌను రేట్మా సిన్స్ అనేది ఆ నౌను పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఒక టైమ్ యొక్క ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ను సూచిస్తే దానికి ముందు సెన్స్ వాడాలి లేదు టైమ్ యొక్క డ్యూరేషన్ను చెబితే రెట్మా పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటుంది కదా డ్యూరేషన్ అంటే ఏమంటాము పీరియడ్ అంటాము ఏమంటాము పీరియడ్ అంటే ఆ ఒక దగ్గర నుండి ఇంకొంత వరకు ఒక డ్యూరేషన్ అంటాము రైట్ సో ఆ విధంగా లేదు ఒక పాయింట్ నుండి అని అంటే కనుక సెన్స్ వాడండి రెట్మా సో ఏ డికేడ్ అనేది పాయింట్ ఆఫ్ టైమా కాదు ఆ డికేడ్ అనేది ఏంటమ్మా పది సంవత్సరాల ఇరవై సంవత్సరాల ముప్పై సంవత్సరాల ఇదంతా కూడా ఇదంతా కూడా డ్యూరేషన్ అవుతుంది డ్యూరేషన్ అవుతుంది కాబట్టి తప్పకుండా ఇక్కడ ఏం వాడాలి ఫర్ సో ఫర్ ఏ ఆప్షన్లో ఉంది చూద్దాము సిన్స్ ఉంది ఫ్రమ్ ఉంది ఓఎఫ్ ఆఫ్ ఉంది ఆన్సర్ ఏమమ్మా ఫర్ సో ఇక్కడ సార్ బై ద రివర్ సైడ్ అనేది మనం ఎప్పుడు వినం కదా సార్ సో ఏమంటాము ఇన్ ద రివర్ సైడ్ ఇన్ ద రివర్ సైడ్ అంటే రివర్ ఉంటుంది రివర్ సైడ్ ఉంటుంది దాంట్లో రివర్ సైడ్లో వాడము ఏంటంటే వీ హ్యావ్ బిన్ ప్లాంటింగ్ ట్రీస్ బై ద రివర్ ఇక్కడ బై ద రివర్ సైడ్ అని అంటే ఏంటమ్మా బై అంటే అందరం కేంద్ర తెలుసు ద్వారా అని అనుకుంటాము బైకి మల్టిపుల్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి ఈ సందర్భంలో మీనింగ్ ఏంటి అంటమ్మా రైట్ నియర్ నియర్ ద రివర్ సైడ్ రైట్ సో హీ శాట్ ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా చూడండి హీ శాట్ డ్యాష్ మీ రైట్మా he dash he sat by me anochu manam he sat by me ante near me by me ante enta ma near me by ante near ane ardham kuda untundi gurtu pettukondi ikkada ardham entante we have been planting trees by the river side ante near the river side right for a decade so hence your answer is what c రేట్ మా సో ఇలా ఇచ్చాడు అంటే ట్రిక్ తప్పకుండా ఉంటుంది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు రేట్ మా సో ఇంకా కూడా రైట్ సో ఇంకా నర్వస్ అవుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే క్వశ్చన్ చూడగానే ఒక ఒక సెంటెన్స్ ఒక క్వశ్చన్ మనము రేట్ మా ఇబ్బంది పెట్టిందంటే ఇంకా మిగతా అదంతా ఆ ఇబ్బందిని రేట్ మా మనం ఫీల్ అయ్యి మొత్తం క్యారీ చేస్తాము అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ లాజిక్ కూడా మినిమం ఆ మైండ్లో ఉన్న లాజిక్స్ కూడా పోతూ ఉంటాయి ఆ టెన్షన్తో సో కాబట్టి నర్వస్ అవ్వకండి ప్రాక్టీస్ చేయండి సో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రేట్ మా మన దగ్గర ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయిస్తాను రైట్ తప్పకుండా మనకు హెల్ప్ దొరుకుతుంది దాంట్లో డౌట్ ఏం అవసరమో లేదు రైట్ మా so it was planting by the trees for a decade gurtu pettukunnaru kada ivi rendu paper and pen teeskondi rastu vellandi oorke vintu undadam kaadu right yes next choose the appropriate right ma choose the appropriate answer ippudu mali preposition nunchi vere concept ki elladu chuddam choose the appropriate answer answer annadu carbon dioxide carbon dioxide sorry carbon dioxide extinguisher right ma is dash best thing to put out an electrical fire right ma so em antunnadu ante carbon dioxide extinguisher anta adokati best thing anta deni kosamu put out ante rp edam right ma put out ante put ante put ante place edam out ante baita anukuntamu ee baita pettadamu ani kaadu put out ante phrasal verb amma deni meaning entante right idi oka phrasal verb anaga ఒక వర్బ్ ఉంటుంది దానితో ఒక ఎక్స్ట్రా వర్డ్ ఉంటుంది రైట్ సో ఆ వర్డ్ను ఆ రెండు కలిపితే ఫ్రేజల్ వర్బ్ అవుతుంది పుట్ అవుట్ అంటే ఆఫ్ చేయడము ఏంటమాది ఆఫ్ చేయడము ఆర్పేయడము రైట్ ఆర్పేయడము అంటే 
to separate to separate something from something else okay uh, for example say right ma ipudu nenu annanu put out the lights put out the lights put out the lights ante light ni theesko poi bayatiki vetadam gaadu ante off cheyadam turn off cheyadam simple ga cheppalante ante ee switch put out chestunnanu kada ante edi lights put out chestunnanu anante dantlo nunchi electricity ni off chestunnanu ante dooram separate chestunnanu ani artham ostundi right so ikkada right? so, mari question em adigadu choose the appropriate answer annadu fill in the blanks em ichadu and the a the the and ichadu avuna right ma so ikkada articles tho fill cheyam antunnadu right aithe ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా మళ్ళీ పేపర్ పెన్ తీసుకొని రాయండి నోట్ ఏంటి అంటే రైట్మా తప్పకుండా రైట్ ఇది నేను నిన్న కూడా మనము రైట్ టీఎస్ పేపర్ టీఎస్ కానిస్టేబుల్ పేపర్ జరిగినప్పుడు రైట్ ఆర్టికల్స్ అనేది తప్పకుండా ఒక క్వశ్చన్ ఒకటి లేదా రెండు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి నిన్న కూడా చెప్పాను మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను ఎవరైనా వినని వాళ్ళు ఉంటే మళ్ళీ నోట్ చేసుకోండి ఏంటి అంటే రైట్మా ఏదైనా నామవాచకము ఏదైనా నవ్ను రైట్మా ఏదైనా నవ్ను రైట్ ఏదైనా నవ్ను రేటమా కామన్ నౌన్ ఉంటే అది కామన్ అయ్యి ఉండి రేటమా ఏదైనా నౌను కామన్ అయ్యి ఉండి కౌంటబుల్ మరియు లెక్కించడానికి వీలుగా మరియు ఏకవచనంలో ఉంటే అనగా సింగులర్లో ఉంటే ఏంటది రూల్ ఏదైనా నౌను ఏదైనా కామన్ నౌన్ అనుకోండి ఏదైనా కామన్ నౌను బాయ్ గర్ల్ చైర్ పెన్ ఇవన్నీ కామన్గా మాట్లాడే నౌన్లు అవునా రేటమా ఏవైనా నౌన్లు అంట లెక్కించడానికి వీలుగా ఉండి మరియు ఏకవచనంలో ఉంటే తప్పకుండా తప్పకుండా వాటి ముందు వాటి ముందు ఆర్టికల్ ఉండాల్సిందే తప్పకుండా ఇది నోట్ చేసుకోండి తప్పకుండా ఏముండాలమ్మా ఆర్టికల్ ఉండాల్సిందే రైట్ ఏ ఎటువంటి నౌన్ల ముందు ఎటువంటి నౌన్ల ముందు రైట్ కామన్ నౌన్ అది కౌంటబుల్ సింగులర్ ఉండాలి రైట్ సో అంటే డిటర్మైనర్ ఉండాలి అంటారు జనరల్గా మనం ఇంకా డీటెయిల్గా పోతే దాన్ని డిటర్మైనర్స్ అంటారు ఆర్టికల్స్ అనేది డిటర్మైన్ డిటర్మైనర్ ఫ్యామిలీలో పొజిటివ్ అబ్జెక్టివ్స్ కూడా వస్తాయి మై యువర్ అవర్ ఇవన్నీ మనం డీటెయిల్గా మనం తెలుసుకునేటప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి దీనికి ఎంత కావాలో అంత తీసుకుంటున్నాము రైట్ అయితే విషయానికి వచ్చే వరకు ఆర్టికల్ ఉండాలి సార్ మరి ఆర్టికల్లు రెండు రకాలు కదా ఏ రకమైన ఆర్టికల్ రాయాలి రెండు రకాల ఆర్టికల్ ఏంటమ్మా ఏ లేదా యాన్ అనేది ఒక రకము ద అనేది ఇంకొక రకము ఆర్టికిల్ మూడు కూడా ఆర్టికిల్లే కాకపోతే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ మరి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ వాడాలి సార్ మొదటి రకం వాడాలా రెండో రకం వాడాలా మొదటి రకం వాడాలా రెండవ రకం వాడాలా అనేది ఎవరి పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఆ నవ్ను ఆ నవ్ను పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మరి ఆ నవ్ను కామన్ నవ్ను కౌంటబుల్ సింగులర్ అంటున్నారు రేట్ మా ఆర్టికల్ వాడాలంటున్నారు ఓకే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ వాడాలి అనేది నవ్ను డిసైడ్ చేస్తుంది అంటున్నారు సార్ ఓకే కానీ మరి ఎలా డిసైడ్ చేస్తుంది అంటే గుర్తు పెట్టుకోండి మా ఈ యొక్క నవ్ను ఈ యొక్క నవ్ను ఏది ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా రేట్ మా ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్న నవ్ను అంట జనరల్గా మాట్లాడితే దాని గురించి జనరల్గా మాట్లాడుతున్నాము అన్నిట్లో కలిపి మాట్లాడుతున్నాము అంతేగాని అదొక్కటే అని మాట్లాడట్లేదు అన్నప్పుడు ఏ లేదా యాన్ వాడండి ఏటమాది ఏ లేదా యాన్ వాడండి ఏ లేదా యాన్ వాడండి లేదు అది తప్పకుండా అది తప్పకుండా ఆ యొక్క నవ్ను ఆ యొక్క నవ్ను స్పెసిఫిక్ ఖచ్చితంగా దాని గురించే మాట్లాడుతున్నాడు అంటే దాని ముందు దో రాయండి ఇంతే సంగతి రైట్ సో ఇక ఇది మీకు తెలుసు కదా ఏ ఎప్పుడు వాడాలి ఆయన ఎప్పుడు వాడాలి ఏ లేదా ఆయన వాడాలి ఎప్పుడు ఆ నవ్ను జనరల్గా ఉన్నప్పుడు రైట్ లేదు పర్టికులర్గా ఉన్నప్పుడు ద అన్నాము మరి ఏ లేదా ఆయన్లో ఏదో ఒకటే మాట్లాడమే వాడాలి అది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు ఏ వాడాలి ఆయన వాడాలా ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు అంటే మరలా రైట్ మా ఆ నౌన్ యొక్క స్టార్టింగ్ లెటర్ ఉంటుంది కదా ఆ నౌన్ యొక్క స్టార్టింగ్ లెటర్ అంటే ఆ పదము యొక్క ఆ పదము యొక్క మొదటి అక్షరము యొక్క శబ్దము వావెల్ శబ్దం అయితే వావెల్ వావెల్స్ ఏమున్నాయి ఏ ఈ ఓయు అంటే ఇవి పలికేటప్పుడు ఈ శబ్దాలు మీరు ఆ నౌన్ను పలికేటప్పుడు రైట్ మా ఆ నౌన్ పలికేటప్పుడు ఆ మొదటి అక్షర యొక్క శబ్దము ఈ వావెల్ శబ్దంలో దేంతో అయితే మ్యాచ్ అవుతాయి తప్పకుండా దాని ముందు యాన్ రాయండి లేదు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు అని అంటే ఏ రాయండి రైట్ సో కా కా అనేది బావలి శబ్దమా కాన్సోనెంట్ శబ్దమా మరి కాన్సోనెంట్ శబ్దం అని ఎట్లా తెలుసా సార్ అంటే ఆ ఏ ఆ అ ఇవి కాని అన్ని మిగతాయన్ని క బ ట మ అవన్నీ కూడా కాన్సోనెంట్ శబ్దాలు మరి క అనేది రైట్ మా క అనేది రైట్ ఏంటది క అనేది తప్పకుండా రైట్ మా క అనేది తప్పకుండా కాన్సోనెంట్ శబ్దం అవుతుంది అయితే ఇక్కడ ఎస్టింగ్ విషర్ అనేది మెయిన్ నౌన్ అవుతుందమ్మా ఏంటమాది మెయిన్ నౌన్ ఎక్స్టింగ్ విషర్ అనేది మెయిన్ నౌన్ అవుతుంది ఇది దాన్ని క్వాలిఫై చేసే పదం అబ్జెక్టివ్ అవుతుంది అంటే నౌన్తో 
కలిసి ఉన్న పదము నౌనుతో నౌను క్వాలిఫై చేసే పదం అంటే నౌన్ ఉంది ఇప్పుడు మనం వాడేది ఇప్పుడు మనం వాడే ఆర్టికిల్లో నౌను కోసం అయినప్పటికీ కూడా రైట్ మా నౌను కోసం అయినప్పటికీ కూడా నౌను కోసం అయినప్పటికీ కూడా రైట్ సో నౌన్ కోసం అయిపోయినప్పటికీ కూడా నౌనుకు ముందు ఏదైతే పదం ఉంటుందో ఆ పదం యొక్క మొదటి అక్షరము డిసైడ్ చేస్తుంది ఆ పదటి యొక్క పదం యొక్క మొదటి అక్షరము డిసైడ్ చేస్తుంది ఆ పదం యొక్క మొదటి అక్షరము యొక్క శబ్దము డిసైడ్ చేస్తుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ సో అయితే సార్ ఇది చెప్పలేదు మరి ద కూడా వాడవచ్చా మరి ద ఉంటే స్పెసిఫిక్ ఉందా కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎక్స్టింగ్ విషర్ అంటున్నాడు కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎక్స్టింగ్ విషర్ అనేది పర్టికులర్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎక్స్టింగ్ విషర్ కాదు ఎనీ జనరల్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎక్స్టింగ్ విషర్ జనరల్గా మాట్లాడుతున్నావు ఇగో ఈ మూలలో ఉన్న కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎక్స్టింగ్ విషరు నేను నిన్న తెచ్చిన కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎక్స్ విషర్ అంటే ఇది పర్టికులర్ అయిపోయింది కానీ అటువంటి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి లేదు కాబట్టి మనం ఏ లేదా యాన్ వాడాలి ఏం వాడాలమ్మా ఏ లేదా యాన్ క అనేది రెట్మా క అనేది మనకు కాన్సిడెంట్ శబ్దం కాబట్టి ఏ వాడాలి మరి యాన్ వెళ్ళిపోతుంది రైట్మా సి ద వెళ్ళిపోతుంది డి యాన్ వెళ్ళిపోతుంది రైట్మా యాన్ అనేది ఫస్ట్ గోలోనే వెళ్ళిపోలే యాన్ వాడాలి అంటే ఆ మొదటి అక్షరం యొక్క అంటే ఆ వాక్య ఆ పదం యొక్క మొదటి అక్షరము వావెల్ శబ్దమై ఉండాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ వావెల్ శబ్దం కాదు కావున ఏ ఏ కార్బన్ డయాక్సైడ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎక్స్టింగ్ విషర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ థింగ్ అనాలి ఎందుకు అంటే సూపర్ లేటివ్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదైనా పదముకు చివర ఈఎస్టీ ఉంటుంది అని అంటే జనరల్గా వాటిని ఏమంటాము సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీలు అంటున్నాము ఏమంటున్నాము సూపర్ లేటివ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈఎస్టీ ఉన్న పదాలకు ముందు మనము ఆర్టికల్ ద వాడాల్సింది ఎందుకంటే ఇవే అంటే సూపర్ అంటేనే ఇంకా అంతకంటే ఏవి ఉండవు అంటే పర్టికులర్ అయిపోయినట్టే అందుకే దాని ముందు ద వాడాలి రైట్ సో సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీల ముందు ద వాడాలి ఇది కూడా వాడండి ఇది కూడా నోట్ చేసుకోండి రైట్ సో ఈ విధంగా రైట్ మా ఆన్సర్ ఏమవుతుంది బి అవుతుంది రైట్ ఆన్సర్ అనేది బిగా చూడండి రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ చూస్ ద అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్ రైట్ మా మళ్ళీ ఆర్టికల్ బాయ్నే ఇచ్చాడా రైట్ చూద్దాము ఎట్ డాష్ యూనివర్సిటీ ఐ లర్న్ హౌ టు బి డాష్ గుడ్ గుడ్ సిటిజన్ రైట్ మా యూనివర్సిటీ అనేది పర్టికులర్ ఉంటుందా ఏదో ఒక యూనివర్సిటీ అంటుందా రైట్ మా చూడండి ఏదో ఒక యూనివర్సిటీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఐ లర్న్ హౌ టు బి డాష్ గుడ్ సిటిజన్ అంటున్నాడు రైట్ మా అతను లర్న్ చేసుకున్నాడు అంటే యూనివర్సిటీ అనేది పర్టికులర్ అయిపోతుంది అతను లర్న్ చేసుకున్న యూనివర్సిటీ కాబట్టి అతను చదువుకున్నాడు అంటే యూనివర్సిటీ పర్టికులర్ అయిపోతుంది సో కాబట్టి ఎట్ ద యూనివర్సిటీ ఐ లర్న్ హౌ టు బి డాష్ సిటిజన్ అంటే డాష్ రేట్ మా గుడ్ సిటిజన్ అన్నాడు డాష్ గుడ్ సిటిజన్ సిటిజన్ అనేది రేట్ మా కామన్ నౌను సింగులర్లో ఉంది కౌంటబుల్లో ఉంది రేట్ మా సింగులర్ వన్ సిటిజన్ టూ సిటిజన్స్ త్రీ సిటిజన్స్ ఇలా కౌంట్ చేస్తాం కాబట్టి అది కౌంటబుల్ అయిపోయింది సింగులర్లో సిటిజన్ కాబట్టి తప్పకుండా రేట్ మా ఇది జనరల్ సెన్స్లో వాడుతున్నాడు రేట్ మా జనరల్ సెన్స్లో ఐ లర్న్ హౌ టు బి అ డాష్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ అ గుడ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ గుడ్ సిటిజన్ రేట్ మా ఇది జనరల్గా మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి మరి ఏ లేదా యాన్ వాడాలి ఘ అనేది కాన్సనెంట్ శబ్దం కావున యాన్ వాడకుండా ఏం వాడాలి ఏ వాడాలి సో హెన్స్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందమ్మో అట్ ద యూనివర్సిటీ ఐ లర్న్ హౌ టు బి అ గుడ్ సిటిజన్ యూ హ్యావ్ టు బి ద గుడ్ సిటిజన్ కాదు అ గుడ్ సిటిజన్ అంటే జనరల్ గా అందరిలో నువ్వు ఒకడివి అందరిలో నువ్వు కూడా ఒకళ్ళాగా ఉండాలి అనేది మనము ఎయిత్ ద్వారా ఎయిత్ క్వశ్చన్ లో ఆన్సర్ ద అనేది రైట్ మా ద ఏ వస్తుంది రైట్ సో ఆన్సర్ తెలుసుకోగానే అయిపోదు దాన్ని మళ్ళీ రైట్ మా అనలైజ్ చేసుకోవాలి రైట్ సో ఎందుకు ఇది కరెక్ట్ అయింది మిగతా ఎన్ని రాంగ్ అవుతున్నాయి ఏ రూల్ ప్రకారంగా రైట్ సో అవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ రైట్ మా అంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇన్డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ప్రశ్న వస్తుంది వచ్చింది రైట్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇన్డైరెక్ట్ స్పీచ్ రైట్ సో మరి డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇన్డైరెక్ట్ స్పీచా ఇన్డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి డైరెక్ట్ స్పీచ్ అనేది ఒకసారి క్వశ్చన్ చూసిన తర్వాత తెలుస్తుంది అవునా రైట్ మా ద క్యాప్టెన్ సెడ్ టు ద సోల్జర్స్ రైట్ మా క్యాప్టెన్ అనేది సోల్జర్స్తో అన్నాడంట కామా ఇలా కామా ఉంది ఇంకొక సెంటెన్స్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఉంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్ అని అర్థం అందరికీ తెలిసిన విషయం రైట్ సో దీన్ని ఇన్డైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి రైట్ మా సో ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే ద క్యాప్టెన్ సెట్ ద సోల్జర్స్ డోంట్ ఫైర్ అంటిల్ ఐ గివ్ యూ ద సిగ్నల్ రైట్ మా డోంట్ ఫైర్
ఎగ్జాంపుల్ చూడండి గెట్ అవుట్ స్టాండ్ అప్ కమ్ హియర్ రెట్ మా ఇవన్నీ కూడా చిన్న సెంటెన్స్ అలా అయినప్పటికీ కూడా దీంట్లో సబ్జెక్ట్ లోపించి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే గెట్ అవుట్ అన్నాను సార్ ఎవరిని గెట్ అవుట్ అంటున్నారు ఎదురుగా మీరే ఉంటారు అప్పుడు యూ గెట్ అవుట్ అని అర్థం అంటే యూ అనేది రాయరు అక్కడ అంటే సబ్జెక్ట్ లోపించి ఉంటుంది అటువంటి వాక్యాలలో రిక్వెస్ట్ లేదా కమాండ్ లేదా ఆర్డర్ రెట్ మా లేదా అడ్వైజ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి మరి దీంట్లో అడ్వైజ్ ఉందా లేదు మా క్యాప్టెన్ అనేది సోల్జర్స్కు అడ్వైజ్ చేస్తున్నాడా లేదు రేట్ మా అడ్వైజ్ అని ఎప్పుడు అంటాము ఎదుటి వాళ్ళ మంచి కోసం రేట్ మా డోంట్ ఫైర్ అంటే లైక్ గివ్ యూ ద రేట్ మా ఇది ఒక జనరల్ మంచి మంచి చెప్పడం అంటే ఏంటమ్మా బాగా చదువుకో బాగా చదువుకో రెస్పెక్ట్ అయ్యి అందరికీ ఇవన్నీ అడ్వైజ్లు అవుతాయి కానీ ఇది ఒక పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ డోంట్ ఫైర్ అంటే ఆర్డర్ వేస్తున్నాడు సో ఆర్డర్ ఎక్కడుందమ్మా ఆర్డర్ అనేది ఇక్కడ ఉంది ఇంకా అయిపోలేదు ముచ్చట ఇంకా కూడా ఉంది ఆర్డర్ సరే ఇక్కడ ఉంది బాగానే ఉంది ఇంకా మిగతాయి కూడా చూద్దాము రైట్ సో ద ద క్యాప్టెన్ ఆర్డర్డ్ ద సోల్జర్స్ రైట్ మా రైట్ మా ఇంకొక పాయింట్ రాసుకోండి రైట్ మా నోట్ ఏంటి అంటే రైట్ మా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ ఆర్డర్డ్ తర్వాత టూ వాడకూడదు రైట్ మా టూ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడకూడదు కమాండెడ్ తర్వాత కూడా టీవో టూ అనేది ప్రిపోజిషన్ వాడకూడదు సార్ ఇదే ఎందుకు పర్టికులర్గా చెప్తున్నారంటే చెప్తున్నాను అని అంటే కనుక రేట్ మా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రేట్ మా సో ఆర్డర్డ్ తర్వాత టూ ఉన్నా కమాండెడ్ తర్వాత టూ ఉన్నా అది కొట్టేసేయండి రైట్ రైట్ సో ఆర్డర్డ్ ద సోల్జర్స్ ఇంతవరకు అయిపోయింది కదా డోంట్ ఫైర్ అంటిల్ ఐ గివ్ యూ ద సిగ్నల్ అన్నాడు రేట్ మా సో డోంట్ ఏమవుతుంది అంటమా ఇంకొక పాయింట్ రాసుకోండి ఏంటమా అది ఇంకొక పాయింట్ కూడా రాసుకోండి ఏంటి అంటే రైట్ సో ఇంకొక పాయింట్ కూడా రాసుకోండి పాయింట్ నెంబర్ టూ రైట్ మా పాయింట్ నెంబర్ టూ ఏంటి రైట్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఎప్పుడైనా డోంట్ ఎప్పుడు కూడా రైట్ మా డోంట్ ఎప్పుడు కూడా ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో టూ నాట్ కాకూడదు టూ తర్వాత నాట్ రాయకూడదు టూకి ముందే నాట్ రాయాలి నాట్ టూ రాయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ మా సెకండ్ పాయింట్ ఏం రాసుకున్నారు డోంట్ అనే పదము రేట్ మా డోంట్ అనే పదము మనకు డైరెక్ట్ స్పీచ్లో కనబడితే దాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే డోంట్ను ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఏమవుతుంది టూ నాట్ అని రాయకూడదు టూ తర్వాత నాట్ రాయకూడదు దీనికి రీజన్ ఉంది మా రైట్ సో ఎందుకు రాయకూడదు అంటే అందుకే రాయకూడదు అంతే అది రూల్ డాగ్మాటిక్గా మాట్లాడట్లేదు డాగ్మాటిక్ అంటే విపదండవాదంగా రైట్ సో ఇది అంతే అలానే కాదు కానీ రేట్ మా జనరల్గా టూ తర్వాత ఈ టూ ప్లస్ వి అనేది ఒక ఇన్ఫినిటివ్ అమ్మ ఇది ఒక ఫిక్స్డ్ ఫిక్స్డ్ వర్డ్గా ఉంటుంది అంటే రెండు కలిపి ఒక వీటి మధ్యలో ఎటువంటి పదాలను రాయకూడదు స్ప్లిట్ చేయకూడదు వాటి అర్థాలు మారుతాయి అందుకే దీనికి ముందు రాస్తారు రైట్ నాట్ అనేది ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ ఉంటే దానికి ముందు రాస్తారు అదే రీజన్ ఇక్కడ ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నారు కదా రైట్ సో ద క్యాప్టెన్ ఆర్డర్ ద సోల్జర్స్ సరే డోంట్ ఏమైందమ్మా నాట్ టు టు నాట్ ఫైర్ అనేది కూడా కరెక్ట్గా అనేది వినబడుతుంది యాక్చువల్గా మీరు చూడండి కానీ ఇది రాంగ్ అవుతుంది రైట్ ఆ ఆప్షన్ ఉండి ఉంటే అది కరెక్ట్ రాంగ్ అయ్యి ఉండేది రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ రైట్ సో ద క్యాప్టెన్ ఆర్డర్ ద సోల్జర్స్ నాట్ టు ఫైవ్ అంటిల్ రైట్ మా అంటిల్ ఐ ఏమైందమ్మా రైట్ మా ఐ ఏమైంది అని అంటే హీ అయింది ఎందుకు అయిందంటే ఇక్కడ ఐ అనేవాడు ఎవరమ్మా క్యాప్టెన్ ఏంటమ్మా అది క్యాప్టెన్ అంటిల్ ఐ గివ్ యూ ద సిగ్నల్ అంటే ఐ గివ్ యూ అంటే ఎవరమ్మా క్యాప్టెన్ క్యాప్టెన్ అంటే ప్రణవ్ను ఏమంటాము ప్రణవ్ కేసు మేల్ జెండర్ ప్రణవ్ కేసు ఏమవుతుంది అంటే హీ అవుతుంది క్యాప్టెన్కు మేల్ జెండర్ ఏమవుతుంది సార్ క్యాప్టెన్ అమ్మాయి కూడా కావచ్చు కదా అమ్మాయి కూడా కావచ్చు కానీ ఇక్కడ జనరల్గా మనం మేల్ జెండర్ తీసుకుంటాం రైట్ సో హీ అంటిల్ హీ రేట్ మా గివ్ ఏమైంది ప్రజెంట్ టెన్స్ ఏమవుతుంది రైట్ మా ప్రజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ కావాలి డైరెక్ట్ స్పీచ్లో డైరెక్ట్ స్పీచ్లో నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉన్న వర్బు పాస్ట్ టెన్స్ అవుతుంది పాస్ట్ టెన్స్ ఉన్న వర్బు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది ఇది మనం డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో థిరిటికల్గా మనం చూడవచ్చు రైట్ సో గివ్ ఏమైందమ్మా ప్రజెంట్ టెన్స్ ఏమైంది పాస్ట్ అయింది రైట్ అంటే లైక్ గివ్ యూ యూ అంటే ఎవరమ్మా మళ్ళీ ఇక్కడ సోల్జర్స్ అవుతారు ఏంటమాది సోల్జర్స్ ఏమవుతారు సోల్జర్స్ అంతే కదా క్యాప్టెన్ సాబ్ ఎవరికి చెప్తున్నాడు సోల్జర్స్ చెప్తున్నాడు ఏమనంటున్నాడు నేను మీకు నేను యూ అంటే మీకు మీకు అంటే ఎవరికమ్మా సోల్జర్స్ సోల్జర్స్ అనేది మరి బహువచనం కాబట్టి సోల్జర్ అంటే హీ అనేవాడిని కానీ హీకి బహువచనం ఏమవుతుంది తెలుసా దెమ్ అవుతుంది అంటే ఏ కేసు అమ్మా ప్రణవ్న కేసు అవుతుంది ప్రణవ్న్
ఇది మనం డీటెయిల్డ్గా డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అనేది బేసిక్స్ నుంచి మనము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అర్థమవుతుంది ఆల్రెడీ ఇది తెలుసుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది అర్థమవుతుంది బట్ ఎవరైతే బేసిక్ లెవెల్లో ఫండమెంటల్ లెవెల్లో ఉన్నారో వాళ్ళు జనరల్గా రేట్ మా సో ఈ రూల్ రూల్స్ అన్నీ తీసుకోండి మనం థియరిటికల్గా క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అవి ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది రైట్ సో యూ ఎందుకు దెమ్ అయిందంటే యూ అనేది సోల్జర్స్కు చెప్తున్నాము రైట్ మా సోల్జర్స్ అనేది ప్రణౌన్ కేసు ఏమవుతుంది దే దే అనేది ఆబ్జెక్టివ్ కేసు అవుతుంది గివ్ వాట్ గివ్ హోమ్ దెమ్ వస్తుంది రైట్ మా దే ఏం అవుతుంది ఇక్కడ దెమ్ అవుతుంది సో కాబట్టి అడ దెమ్ రాసాం దెమ్ ద సిగ్నల్ రైట్ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది రైట్ బి మరి ఒకసారి ఏ అనేది ఇంది కరెక్ట్ టోల్డ్ ద సోల్జర్స్ నాట్ టు ఫైర్ అంటిల్ హీ గేవ్ దెమ్ ద సిగ్నల్ ఇక్కడ జస్ట్ టోల్డ్ అన్నాడు జస్ట్ చెప్పాడంట చెప్పడము అనేది కాదమ్మా ఇక్కడ ఆర్డర్ వేశాడు రైట్ జనరల్గా ఏంటమ్మా ఆర్డర్ వేశాడు సో ఆ విధంగా మనము రైట్ అడిగాడు కాదు రైట్మా ఆర్డర్ వేశాడు ఆస్కర్ అంటే ఏంటమ్మా అడిగాడు రైట్ సో మీరు చేస్తారా చెయ్యరా అని అడగడం అలా కాదు కదా ఆర్డర్ అంటే ఖచ్చితంగా పాటించండి అనే ఉద్దేశంతో రైట్ ద క్యాప్టెన్ సెట్ టు ఫైర్ రైట్ మా సో ఇది మనం జనరల్గా సెట్ టు ఏం కావాలి జనరల్గా ఇది దీంట్లో ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ ఆర్డర్ ఉంటే ఆర్డర్డ్ వస్తుంది అడ్వైజ్ ఉంటే అడ్వైజ్డ్ వస్తుంది రైట్ సో ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళొచ్చు కదా ఎస్ టెన్త్ క్వశ్చన్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఇది కూడా డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి రైట్ మా హ్యావెంట్ వి మెట్ బిఫోర్ మనము ఇదివరకు కలవలేదా ఏమో నాకేం తెలుసు అని మీరు అంటారు కానీ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంది చదవండి రైట్ మా హ్యావెంట్ వి మెట్ బిఫోర్ మనము ఇదివరకు కలవలేదా మనము రైట్ పా సో అడిగాడు ఎవరు ఏమన్నాడు ద మ్యాన్ సెట్ టు ద గర్ల్ ఆ మ్యాన్ ఆ గర్ల్తో అన్నాడు మనం ఇదివరకు కలవలేదా అన్నాడు రైట్ మా అప్పుడు దీన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అప్పుడు రైట్ మా సో ఇది డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్నట్టే కదా రైట్ మా ఈ భాగము కామా ఉంది రైట్ మా ఈ భాగము ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఉంది రైట్ క్వశ్చన్ మార్క్ సెంటెన్స్ ఉంది ఏంటి మాది క్వశ్చన్ మార్క్ సెంటెన్స్ ఉంది రైట్ సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు మరి ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి మా ద మ్యాన్ రైట్ మా ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ సెంటెన్స్ కాబట్టి క్వశ్చన్ అంటే ఏంటమ్మా అడిగాడు అని వస్తుంది రైట్ సెడ్ టు ఏమవుతుంది ఆస్క్డ్ అవుతుంది ఎందుకు ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో క్వశ్చన్ మార్క్ సెంటెన్స్ ఉంటే ఆస్క్డ్ అన్నా వస్తుంది క్వశ్చన్డ్ అన్నా వస్తుంది ఇంటరాగేటెడ్ అన్నా వస్తుంది పోలీసు జనరల్గా పోలీస్కి సంబంధం అయితే పోలీస్ అడిగాడు అంటే ఇంటరాగేట్ చేస్తూ ఉంటాడు రైట్ మా లేదా ఎంక్వైరీ చేస్తూ ఉంటాడు ఇక్కడ జనరల్ టర్మ్ కాబట్టి ఏమన్నాడు ఆస్క్డ్ అన్నాడు సరే ఇంతవరకు బాగా ఉంది ద మ్యాన్ ఆస్క్డ్ ద గర్ల్ రైట్ మా ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ మా ఇక నోట్ బుక్ పెన్ ఓపెన్ చేయండి రైట్ నోట్ బుక్ ఓపెన్ చేయండి నోట్ నెంబర్ వన్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ మా డైరెక్ట్ స్పీచ్లోని ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఉన్న వాక్యము క్వశ్చన్ మార్క్ సెంటెన్స్ అయ్యి ఏంటది డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్న ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లోని సెంటెన్స్ క్వశ్చన్ మార్క్ చివరిగా మీకు ఎట్లా గుర్తుపడతాం సార్ అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ అక్కడ ఇస్తాడు రైట్ మా చివరిగా క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండి రైట్ మా హెల్పింగ్ వర్బులతో స్టార్ట్ అయితే హెల్పింగ్ వర్బులతో స్టార్ట్ అయితే హెల్పింగ్ వర్బులతో స్టార్ట్ అయితే కనుక హెల్పింగ్ వర్బులతో స్టార్ట్ అయితే కనుక ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో రైట్ మా ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో మనము కంజంక్షన్స్ కంజంక్షన్ వాడాల్సింది ఇఫ్ లేదా వెదర్ ఇఫ్ లేదా వెదర్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో మీకు కనిపించాల్సింది ఇఫ్ లేదా వెదర్ అనే పదము అనగా రైట్ మా అనగా మీరు గమనించండి ఇఫ్ లే ఇఫ్తో దట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాడకూడదు ఎందుకంటే ఇఫ్ కూడా రెండు డిఫరెంట్ కంజంక్షన్స్ రైట్ మా దట్ అనేది ఒకదానికి పని చేస్తుంది ఇఫ్ అనేది ఇంకొక దానికి పని చేస్తుంది అంటే ఇఫ్ లేదా దట్ పక్క పక్కన కనబడితే కొట్టి వేసేయండి ఎస్పెషల్లీ క్వశ్చన్ మార్క్ సెంటెన్స్ ఉంటే రైట్ మా అలానే వెదర్తో కూడా పక్కన దట్ వాడకండి రైట్ మా వెదర్తో కూడా దట్ కమ్ ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ గుర్తుపెట్టుకోవడం కాదు రాయండి మనం గుర్తు అప్పటి వరకే ఉంటుంది మళ్ళీ మర్చిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి రైట్ నోట్ బుక్ తీసుకోండి రాయండి రైట్ రైట్ మా ఇఫ్ దట్ కాంబినేషన్ కనిపించకూడదు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో వెదరు దట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో కనిపించకూడదు రైట్ మా సో ఇఫ్ లేదా వెదరు వాడతాము ఏంట మాది ఇఫ్ లేదా వెదరు వాడతాము అదే ఇంకొక పాయింట్ ఇంకొక పాయింట్ కూడా తీసుకోండి ఏంటది నోట్ అది డైరెక్ట్ స్పీచ్లోని రేట్ మా ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఉన్న సెంటెన్స్ క్వశ్చన్ మార్క్ సెంటెన్స్ అయ్యి రేట్ మా హెల్పింగ్ వర్క్ ముందర డబ్ల్యూహెచ్ పదాలు ఉంటే గనక రేట్ మా
क्वेश्चन मार्क सेंटेंस आई ऑफ कोर्स रेट मार्क क्वेश्चन मार्क सेंटेंस आई हेल्पिंग वर्ब को मुंदा डब्लू हेच पदा लागु व्हाट वेर व्हेन हाउ उन्टे गनका अंटे हेल्पिंग वर्ब को मुंदो डब्लू हेच पदा लो उन्डी रेट मार तरह तो हेल्पिंग वर्ब चिवर का सब्जेक्ट उन्टे गनका रेट मार सॉरी चिवर का क्वेश्चन मार्क उन्टे गनका इनडायरेक्ट स्पीच if wh पदालु combination गणपिंच कोड़ादु if wh पदालु combination गणपिंच कोड़ादु अंते ना right मा okay next wh पदालतो that गणपिंच कोड़ादु wh पदालतो that गुड़ा गणपिंच कोड़ादु गुरुत्व बैठ को अंडे दे right आठ वन टी combination उन्ना वाक्य आलनो कोटे सेंडी ये विधंगा short का माना बैठ पड़ाचु reported direct speech indirect speech लेदा reported speech अंजी questions होते easy का answer चेस को चौका second लो right मा yes रेट मा नेक्स्ट इनको कटी इनको का पॉइंट इंटेंटे रेट मा सो इन द को वन इंटे मानो इवन नी तेल्स कोण दे आंसर चाहिए ले मूर के आंसर जेस ते काल गए पुनी आंसर जेस पेस्ट आनु रेट मा ये मतलब मैं कीज़ ते मेरे बुढ़ा चूर्स को उच्च करा कानी दान वेन का ले ये मुंटों दिया नहीं बेसिक इनफॉरमेशन तीस कॉल so, here we have a question here. Here we have a point here. In indirect speech, we have a question mark sentence. We have a question mark sentence. We have a question mark sentence. We have a indirect speech. We have a helping verb. 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 हेल्पिंग वर्ब मुंदो राय कोड़ा तो सब्जेक्ट मुंदो राय वाले आधे इंट आधे क्वेश्चन मार्क को सेंटेंस लो मात्रा में हेल्पिंग वर्ब मुंदो स्तुन दे ये ता डब्ल्यू हेच तरह वाता हेल्पिंग वर्ब बाई ना वो स्तुन दे सब्जेक्ट मात्रा मुंदो राय तो सब्जेक्ट मात्रा क्वेश्चन मार्क सेंटेंस लो सब्जेक्ट मुंदो ये आंसर चेंज एंड द्वारा तेल्स कुन्ना राइट माँ सो ये मन्ने आडू द मैन सेड टू द गर्ल द मैन सेड टू द गर्ल ये में इधमा द मैन आस्क्ड द गर्ल ओके राइट माँ इफ भागाने वंदी कंजेंशन हूँ राइट माँ तरावत ये मन्ने आडू राइट माँ इफ दे अंडे वील इधर गर्ल से ये माउतन दमा दे आउ चप्पन का दा इंडायरेक्ट स्पीच लो उन्ना वर्बल हूँ प्रेजेंट उन्टे पास्ट आउटा ही पास्ट उन्टे पास्ट परफेक्ट हूँ हैव प्रेजेंट का बटी हैव को पास्ट टाइम आउट उन्दी हैड आउट उन्दी रासायनो हैड रेट माँ मेट मेट गाने उन्टों दे राइट अंट वी थ्री फॉर्म का वाड़े मुँह हैड मेट बिफोर इट भागाने उन्दी as it is gara asa adu, tappu, as it is gara ayak kudadu Indirect speech lo unna verbu yokka verbu nu maarcha ali Ente verbu yokka kala ni maarcha ali Adi present unte past ka wali Kaani vidu as it is present air asa adu Andhu kaani idu wrong Next Third chiddam The man asked the girl The man asked the girl Weather Okay Right ma If you leda weather edayna vada chu Sorry baanga ne undi weather Weather pakka na that unda Ledu sir Okay Sir idhi consider chai yali Weather they had not on the not baga ne undi okay not met before it is perfect answer mari d guda mari perfect to pura partner runda answer li chada chuddam ok sari right ma nani guda indu kodul hai yari the girl asked the man right ma aha acha ikde man nado man girl nun adi gado ante gani girl man nun adi gale idhi kada right ma idhi wrong out thundi idhi wrong out thundi obvious ka mara right answer ebo thundi c out thundi chooda ndi right ma नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेल दांग करा, राइट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट माँ, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अन्ना डू, राइट, सो मोरली डैश हिज वर्क येट, राइट माँ, सो ये पढ़े ना गुरुत्वेट कौन डी, राइट, येट तो चिंदी, राइट माँ, इप्पर की कोड़ा कंप्लीट ची, येट एंड टेंट माँ मेरे पढ़े ना गुरुत्वेट करना माँ, right? So इकड़ा A ten सुन दो चुद्धा माँ, has hasn't completed अंटे has not completed इधि present perfect tense इधि tenses लो मेरो नेच कोनी बुंडा ली अपडे इधर दम होतं दी इधि present perfect tense इधि past perfect tense right माँ इधि past perfect tense अंटे has has have लेदा 
has plus v3 retma kanabadte present perfect ga negative ochindi kabatti not add chesadu anthe had plus v3 kanabadte past perfect retma so ide tense present perfect retma ide tense past perfect etma di past perfect iyo gurtu pettukondi meeku oka vakyam loni kriya had plus v3 undali ante direct ga okate sentence lo vaadakudadu ante had plus v3 undali ante dani reference inkoka sentence undali inkoka sentence untene venakku velthamu past of past past perfect antaru ante had plus v3 raavalante reference ku inkoka time nu soochinche padamu kaani time nu soochinche retma vakyam kaani undali appude had plus v3 raastam so ikkada okate sentence undi kabatti had ku sambandhinchine kottestanu retma sir uh, murli has retma murli uh, has completed his work yet ippadiki murli complete chesadu ఇప్పటికీ మురళి కంప్లీట్ చేశాడు ఇప్పటికీ మురళి కంప్లీట్ చేయలేదు అంటే వినడానికి బాగా ఉంది అఫ్ కోర్స్ వినడానికి బాగానే ఉంది గ్రామటికల్గా లాజిక్గా ప్రకారం కూడా కూడా ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎట్ రాస్తున్నారు కదా ఇవన్నీ రాయండి మా నోట్ ఇవన్నీ కూడా చెప్పిన చెప్పినట్టు రాసుకోండి ఒక నోట్స్ మీరు సొంతంగా రాసుకుంటే కూడా మీకు కూడా ఒక ఐడియా వస్తుంటుంది రైట్ ఏదో బై హార్ట్ చేసినట్టు బట్టి కొట్టకుండా రైట్ వాటిని ప్రాక్టికల్గా మీరు కూడా ఆ విధంగా రాసుకుంటే కనుక మైండ్లో ఉంటాయి రెట్ నోట్ ఏంటి అంటే ఇది అనేది ఎట్ అనేది రెట్మా ఎట్ అనేది ఉన్నప్పుడు రెట్మా ఎట్ అనేది నెగిటివ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్లో వాడాలి నెగిటివ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ నెగిటివ్లో ఉండాలి అదే విషయం రైట్ నెగిటివ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో వాడతాము ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎట్ వచ్చినప్పుడు సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందమ్మా హ్యాజెంట్ మురళి హ్యాజెంట్ కంప్లీటెడ్ హిజ్ వర్క్ ఎట్ ఇప్పటికి మురళి అతని యొక్క వర్క్ను కంప్లీట్ చేశాడు అంటామా ఇప్పటికీ ఉన్నప్పుడు నెగిటివ్ అర్థం వస్తుంది నెగిటివ్ ఏమి ఉండాలి అందుకే పాజిటివ్ కొట్టేస్తాం అర్థమవుతుంది కదా రైట్ నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ రైట్ మా సో కరెక్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ని అడిగాడు చూద్దాము ద స్టూడెంట్ డాష్ అ ప్రైజ్ ఫర్ నరేటింగ్ నరేటింగ్ అంటే ఏంటమ్మా టెల్లింగ్ చెప్పడము నరేట్ చేయడము అంటే చెప్పడము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము రైట్మా ఒక స్టోరీని చెప్పడము అని అంటాము రైట్ సో విషధీకరంగా రైట్మా దాన్ని నీట్గా చెప్పడాన్ని మనము నరేటింగ్ అంటారు లేదా నరేట్ అంటారు రైట్ సో ఏమన్నాడు ద స్టూడెంట్ డాష్ అ ప్రైజ్ ఎందుకు ఫర్ నరేటింగ్ ఎ స్టోరీ ఇన్ దీస్ ఇయర్స్ కాంటెక్స్ట్ రెట్మా ఒక స్టోరీని ఈ ఈ సంవత్సరము ఈ సంవత్సరం కాంటెక్స్ట్లో ఒక స్టోరీని చెప్పడం వల్ల మరి ఒక స్టోరీని చెప్పడం వల్ల ఆ స్టూడెంట్ డాష్ అ ప్రైజ్ అంటున్నాడు స్టూడెంట్ రెట్మా అవార్డింగ్ అ ప్రైజా హ్యాజ్ అవార్డెడ్ అ ప్రైజా అవార్డ్స్ అ ప్రైజా వాజ్ అవార్డెడ్ అ ప్రైజా రెట్మా సార్ ద స్టూడెంట్ అవార్డింగ్ అ ప్రైజ్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా పెన్ను పేపరు రెడీగా ఉండాలి నోట్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి వర్బ్కు ఐఎన్జీ ఉందనుకోండమ్మా అది కాలంలో టెన్స్లో రాసేటప్పుడు రెట్మా అది దాని యొక్క టెన్స్ చెప్పాలి ఈ వి వన్ ఐ ఐఎన్జీ యొక్క టెన్స్ చెప్పాలంటే దానికి ముందు తప్పకుండా బి రూపాలకు సంబంధించిన ఏదో ఒక పదం ఉండాలి బి రూపాలకు సంబంధించిన పదం ఏంటమ్మా యామ్ ఈజ్ ఆర్ వర్జ్ వర్ బి బీన్ బీయింగ్ బి బీన్ బీయింగ్ ఈ ఎనిమిది పదాల్లో ఏదో ఒక పదం ఐ గోయింగ్ టు సినిమా ఐ గోయింగ్ టు సినిమా ఇది చిన్నప్పుడు మాట్లాడితే అందరూ అరే వీనికి ఇంగ్లీష్ వస్తుంది బాగానే ఉంటుంది అనుకుంటాను కానీ దాన్నే అలవాటు చేసుకుంటే పెద్దవారికి పెద్దవారంత వరకు కూడా గదే వెళ్తున్నాం రైట్మా సో గ్రామటికల్గా తప్పకుండా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి ఐ గోయింగ్ టు సినిమా యూ కమ్మింగ్ రే ఇది ఎక్కడ ఇంగ్లీషు రేట్మా అంటే తెలుగునప్పుడు అలానే చేస్తాం అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ టు అఫెండ్ మిమ్మల్ని పించపరచడానికి రేట్మాలా కాదు అలా అందరూ మాట్లాడతారు అని కాదు రేట్మా ఎవరైతే బ్యాక్గ్రౌండ్గా తక్కువగా ఉండి ఇంగ్లీ సో ఒకసారి ఆ గ్రామర్ రూల్స్ అనేది కూడా తెలుసుకుంటే మనకు గ్రామటికల్గా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో అంటే పని చేస్తుంది గ్రామర్ లేకుండానే మాట్లాడవచ్చు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్ ఏదైనా వివన్ అయ్యేంజి కాలాన్ని చెప్పేటప్పుడు తప్పకుండా బి రూపాలు తీసుకుంటుంది ఎనిమిది పదాల్లో ఏదో ఉండాలి అది లేకపోతే తప్పవుతుంది అది లేకపోతే తప్పవుతుంది అయినా ద స్టూడెంట్ ఈజ్ అవార్డింగ్ ఎ ప్రైజ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే రైట్ మా సరే సార్ ద స్టూడెంట్ ఈ పదం తీసుకున్నాను ప్రజెంట్లో ఈజ్ తీసుకున్నాను ద స్టూడెంట్ ఈజ్ అవార్డింగ్ అ ప్రైజ్ ఇలా ఉంటే కరెక్ట్ అవుతుందా ఒకవేళ అలా కూడా లాజిక్ ప్రకారంగా తప్పవుతుంది గ్రామటికల్గా ఈ పదం కరెక్టే లాజిక్ ప్రకారంగా తప్పవుతుంది ఎందుకు అంటే స్టూడెంట్ ఒక ప్రైజ్ అవార్డ్ చేస్తున్నాడంట అరే స్టూడెంట్ అవార్డ్ చేస్తూ ఉండడం లేదు స్టూడెంటే అవార్డ్ చేయబడ్డాడు అంటే స్టూడెంట్ అవార్డ్ చేసుకున్నాడు రైట్ మా స్టూడెంట్ అవార్డ్ తీసుకున్నాడు అంటే తీసుకోబడ్డాడు రైట్ స్టూడెంట్ అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ ఉండాలి దీని అర్థం ఏంటి అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్ అనేవాడు ఇక్కడ ఉండే క్రియను చెయ్యకూడదు కానీ పొందాలి చెయ్యకూడదు కానీ 
పొందాలి పొందాలి అన్నప్పుడు ఇక గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్ లో క్లియర్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ ఉండేవాడు ఈ క్రియను పొందాలి రిట్మా ఈ క్రియను రిట్మా పొందాలి ఎందుకు అంటే రిట్మా స్టూడెంట్ ఇక్కడ ఉండే క్రియను అంటే ఇక్కడ ఉండే పనిని పొందాలి ఇక్కడ ఉండే పనిని పొందాలి ఎందుకు అంటే స్టూడెంట్ ప్రైజ్ ను ఇవ్వాలా ఇవ్వబడాలా స్టూడెంట్ ప్రైజ్ ఇవ్వబడ్డాడు ఎందుకు ఒక స్టోరీని చెప్పడం వల్ల అదే కదా రిట్మా సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి వర్బ్ రెట్మా ఇక్కడ వర్బ్ ఇక్కడ చేసే క్రియ ఇక్కడ ఉండే పర్సన్ దాన్ని పొందాలి అంటే ఆ క్రియ చివరి క్రియ వి త్రీలో ఉండాలి తప్పకుండా దాని ముందు బి రూపాలు ఉండాలి దేని ముందు ఉండాలమ్మా దాని ముందు వి త్రీ ముందు బి రూపాలు ఉండాలి ఇలా ఉంటే కనుక లాస్ట్ క్రియ తప్పకుండా వి త్రీలో ఉండి దాని ముందు బి రూపాల్లో ఏదో ఒక పదం ఉండి ఏదో ఒక పదం అంటే కాలానికి తగ్గట్టుగా ఉంటే కనుక తప్పకుండా ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటారు ఏ వాయిస్ అంటారమ్మా ప్యాసివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే దీనికి ముందర ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళు ఈ క్రియను పొందుతారు చెయ్యరు ఏంటమా చెయ్యడము పొందడం చెయ్యడము పొందడం రైట్ సో ఇక్కడ చెయ్యాలా పొందాలా ఇక్కడ క్రియను ఇతను పొందాలి పొందాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఒక్కటే ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఏంటమ్మా టీ హ్యాజ్ అవార్డెడ్ అంటే కూడా అదే మీనింగ్ వస్తుంది ఏ మీనింగ్ ద స్టూడెంట్ హ్యాజ్ అవార్డెడ్ స్టూడెంటే అవార్డు చేశాడంట ప్రైజ్ ఎవరికి డైరెక్టర్కు వాళ్ళకు కమిటీ మెంబర్స్కు జూరీకి అవార్డు చేస్తారా జూరీ అంటే ద స్టూ ద స్టూడెంట్ వాజ్ అవార్డెడ్ ఎ ప్రైజ్ బై ద జూరీ బై ద జూరీ అనేది ఇక్కడ అండర్స్టూడ్ కాబట్టి అక్కడ రాయలేదు రైట్ సో ఇది మనము యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఇంకా మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బేసిక్స్ నుంచి ఇంకా క్లారిటీగా క్లారిటీగా తెలుసుకోవచ్చు రైట్ మా నెక్స్ట్ సో హెన్స్ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ ది రైట్ మా ద స్టూడెంట్ అవార్డ్స్ స్టూడెంట్ అవార్డ్ చేస్తాడంట అవార్డ్ చెయ్యడు అవార్డ్ చేయబడతాడు సో కాబట్టి ఆప్షన్ అనేది వాజ్ అవార్డెడ్ అవుతుంది రైట్ మా థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ అదే కదా రైట్ మా చూస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద అండర్ లైన్డ్ ఫ్రేజ్ అన్నాడు చూస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద అండర్ లైన్డ్ ఫ్రేజ్ అన్నాడు ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ డైమ డజన్ రైట్ మా ఈ ఫ్రేజ్ ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ లో ఇవి వస్తుంది డైమ డజన్ మీనింగ్ ఏంటి ఏ అని అడుగుతున్నాడు రైట్ మా ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ సార్ ఇది నాకు నాకు కూడా తెలియదు అనుకుందాం ఎవరికి తెలియలేదు క్వశ్చన్ పేపర్లో మనం దానికి ముందు ఎన్ని ప్రిపేర్ అయినా కూడా క్వశ్చన్ పేపర్లో కొత్తది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు కూడా ఒక ట్రిక్ తీసుకోవాలి రేటమా వాడు క్వశ్చన్ ఎయర్ రేటమా ఇచ్చాడు అనేది దాంట్లో ఏదో ట్రిక్ పెట్టి ఉంటాడు దాన్ని మనము తీయాలి ఎలా తీద్దామో చూద్దాం ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ డైమ డజన్ టుడే అంటే చాలా మంది ఉన్నారు అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడా లేదా అని తర్వాత చదివిన తర్వాత చూద్దాం ఐ వాంట్ టు ఎంప్లాయ్ అన్ ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్ అంటే ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ కాదు ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్ కావాలి అంటున్నాడు అంటే ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్లో ఏదో కమీ ఉంది ఏదో తక్కువ ఉంది అందుకే కదా ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు ఎంప్లాయ్ నేను ఎంప్లాయ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్ నువ్వు ఎందుకు ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అంటే అదే కదమ్మా అంటే రీజన్ ఇప్పుడు గ్రా ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్ ఉన్నాడు ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ మరి ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ ను వదిలేసి ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్ ను కావాలంటున్నాడు అంటే ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ లో ఏదో కమీ ఉంది అంటే డైమటైజన్ అంటే మరి ఆ నెగిటివ్ మీనింగ్ రావాలి ఇప్పుడు చూద్దాం అన్కామన్ అండ్ వర్ది వర్ది అంటే పాజిటివ్ వర్ది అంటే హే దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ వెరీ వర్ది దీన్ని పాడు చేయకు ఇది చాలా వర్త్ఫుల్ అంటాం రేట్మా అంటే పాజిటివ్ మీనింగ్ విలువైనది రేట్మా సో కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఫిట్ అవుతుంది దీంట్లో నెక్స్ట్ అమ్మా మళ్ళీ వర్తి ఉంది ఇది రాంగ్ ఫిట్ అవుతుంది కానీ ఇది చూడండి వెరీ రేర్ అరుదు అంటున్నాడు అరుదు ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ వెరీ రేర్ అని వస్తుందా చాలా అరుదుగా అని అంటున్నాడు రేట్మా చాలా అరుదుగా ఉన్నారు అనే మీనింగ్ ఇక్కడ రాకూడదు రేట్మా నెగిటివ్ మీనింగ్ జనరల్గా ఇది వెరీ రేర్ అనేది కూడా నెగిటివ్ వర్డే రేర్ అంటే చాలా అరుదుగా ఉంటారు అరుదుగా ఉంటే వాళ్ళని రేట్మా అరుదుగా ఉంటారు కాబట్టి ఇంజనీరింగ్ గ్రా ఇప్పుడు నేను అంటాను ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ వెరీ రేర్ అంటే వాళ్ళకి ఇంకా డిమాండ్ ఎక్కువ ఉండాలి వాళ్ళనే ఎంప్లాయ్ చేసుకోవాలి ఎస్ ఆర్ నో రైట్ మా అంటే లాజిక్ ఆ విధంగా ట్రిక్ బయటకు తీసుకొని రావాలి రైట్ సో అలా ఆ అర్థం మైండ్లో కూడా కూర్చొని ఉండిపోతుంది రైట్ మనం అలా ఆ విధంగా అనలైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే రైట్ మా సో ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కామన్ చాలా కామన్ అయిపోయారు మళ్ళీ వర్త్లెస్ కామన్ అండ్ వర్త్లెస్ వాల్యూ లేకుండా పోతుంది సో ఆన్సర్ ఏంటమ్మా డైమ్ అ డజన్ డైమ్ ఎ డజన్ దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అంటే common and worthless common and worthless hey why don't you purchase samsung uh, samsung washing machine antanu
ரவி ஜஸ்ட் பிளேஸ் த டெவில்ஸ் அட்வொகேட் ரிட்டமா ரவி அண்ட ஆடத்தாட் அண்ட டெவில்ஸ் அட்வொகேட்டோ ஆடத்தாட் அண்ட அண்ட் டெவில் அட்வொகேட் ஆடத்தாட் அண்டா சார் இதேம் சென்டென்ஸ் சார் எப்படின்னா குர்த்து பெற்றுக்கோண்டி இது இடியம் அம்மா இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் நிச்சு மனம் தீஸ்கூட்டாம் அவனா இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ்லோ கிராமர் ஜூடா கூடது அப்படி அர்த்தம் காணட்டே உண்டாய் பதால் அண்ணி கூட கிராமட்டிக்கல் கா கரெக்ட் உண்டாவு ரைட்டுமா வாட்னி ஜாதி யாலு வாண்டார் ரைட் வாட்னி வாட்டி ஒக்க மீனிங்ஸ் அந்தர் அர்த்தால் உண்டாய் அவை என்று ஒக்க சார் சூத்தாம் சென்டென்ஸ்லோ வெட்டாடு காபட்டி ரைட்டுமா ஒக்க சார் அர்த்தம் சேஸ்கூடாங்கி பிரைத்தித்தாம் ரவி ஜஸ்ட் பிளேஸ் த டெவில்ஸ் அட்வொகேட் ரவி அனைவாடு டெவில் அட்வொகேட் ப்ளே செய்தாடண்ட டோன்ட் டேக் ஹிஸ் ஒப்பீனியன் சீரியஸ்லி அதன் ஒப்பீனியன் தீஸ்கோக்கு எந்தகண்டே ரவி அட்ட டெவில்ஸ் அட்வொகேட் ஆடத்தாடண்ட அண்டே அந்த சீரியஸ்கா உண்டாடண்ட அந்தே டோன்ட் டேக் ஹிஸ் ஒப்பீனியன் சீரியஸ்லி ஆ மீனிங் வச்சேது ஏமேனா உண்டா சூத்தாம் ரைட் டிபேட்ஸ் ரவி ஜஸ்ட் பிளேஸ் த டெவில்ஸ் அட்வொகேட் அண்டே டிபேட்ஸ் ஃபார் த ஃபார் த சேக் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் ஆர்குமெண்ட் கோசமே இப்போ நீ அண்டான ரவி ஆர்குமெண்ட் கோசமே ஆர்குமெண்ட் கோசமே டிபேட் செய்தாடு டோன்ட் டேக் ஹிஸ் ஒப்பீனியன் அரே மாதிரி ஆர்குமெண்ட் கோசமே வாடு ஆர்கியூ செய்யாலி ஏதோ ஆர்கியூ செய்யாலி அன்னதான கோசமே டிபேட் செய்தாடு மரி அசோட்டி வாண்டி சீரியஸ்கா தீஸ்கோவாலா தீஸ்கோகூடதா தீஸ்கோகூடது தீஸ்கோகூடது அட்டுனாடு காபட்டி இது ரைட் அய்யே சான்சஸ் உண்டாய் இவ மிகதாய் கூட சூத்தாம் டிபேட்ஸ் ஃபார் த சேக் ஆஃப் பீஸ்ஃபுல் செட்டில்மென்ட் பீஸ்ஃபுல் செட்டில்மென்ட் உண்டே கனக நீ ஒபினியன் சீரியஸ்கா தீஸ்கூண்டா ரைட்டுமா டெக்னிக் இவன்னி கூட மனக்கு தெலியக்குண்டா தெலியன் அப்படிக்கு கூட சென்டென்சலோ ஏன் ஜப்து நடு தானி பட்டு மனம் மேன் பைட்டிக் தீச்கும்னிர் ஆகோச்சு So that is what I am trying to do now. Right ma. Is an efficient advocate? Right ma. So literal meanings உண்டு ஏவைத்தே idioms and phrases உண்டையு what exactly meaningலு வாடக்குடுது அண்டு அப்பாதாலு as it is கா தீச்கும்னி தான் meaning ராயக்குடுது அல்லா உண்டவு. Right ma. ఈ విధంగా ఈ మీనింగ్ తీసుకున్నాం ఈజ్ అన్ ఎఫిషియెంట్ అడ్వకేట్ ఇది పాజిటివ్ మీనింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వర్డెడ్ ఇది రాంగ్ అవుతుంది ఈజ్ అన్ అడ్వెంచరస్ పర్సన్ రైట్మా అడ్వెంచరస్ పర్సన్ అన్నా కూడా రైట్మా సో అడ్వెంచరస్ పర్సన్ అనేది కూడా పాజిటివ్ తెలియట్లేదు నెగటివ్ తెలియట్లేదు సో కాబట్టి మనం ఇది కూడా రాంగ్ అవుతుంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందమ్మా డిబేట్స్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అంటున్నాడు రైట్మా సో కరెక్ట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అంటున్నాడు రైట్ మీకు తెలుసు కదా క్వశ్చన్ ట్యాగ్ టాపిక్ లో నుంచి రెండు మోడల్స్ ఉంటాయి నోట్ నోట్ చేయడే పాయింట్ నెంబర్ వన్ రైట్ మా సో ఏమంటున్నాడు పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఏమంటున్నాడు అని అంటే రైట్ రైట్ మా పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఏమంటున్నా రైట్ మోడల్ నెంబర్ వన్ రైట్ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్లో మోడల్ నెంబర్ వన్ మీరు రాసి పెట్టుకోండి ఏంటి అంటే ఇచ్చిన వాక్యము ఇచ్చిన వాక్యము పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అయితే క్వశ్చన్ ట్యాగు క్వశ్చన్ ట్యాగు నెగిటివ్లో ఉండాలి ఎందులో ఉండాలమ్మా క్వశ్చన్ ట్యాగ్ నెగిటివ్లో ఉండాలి ఫార్ములా ఏంటి అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఈ సెంటెన్స్లో పాజిటివ్ సెంటెన్స్లో ఉన్న హెల్పింగ్ వర్బ్ రాయాలి పాజిటివ్ సెంటెన్స్లో ఉన్న సబ్జెక్టును రిటమా ఎస్ అంటే సబ్జెక్ట్ అనుకోండి సబ్జెక్ట్ను ప్రనౌన్ రూపంలో రాయాలి అంటే ఈ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ప్రనౌన్ కేస్ రాయాలి ప్రనౌన్ యాజ్ టీజ్గా ఉంటే యాజ్ టీజ్గా రాసుకోవచ్చు నాట్ ఎ ప్రాబ్లం రైట్ సో రెండవ మోడల్ చూస్తారా ఎస్ రెండవ మోడల్ ఏంటి అంటే ఇచ్చిన సెంటెన్సు నెగిటివ్ అయితే కనుక క్వశ్చన్ ట్యాగు రిటమా ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ట్యాగు పాజిటివ్గా ఉండాలి ఎందులో ఉండాలమ్మా పాజిటివ్ అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ కదా హెల్పింగ్ వర్క్ చివర హెల్పింగ్ వర్క్ ఎన్ అపోస్టిఫిటీ యాడ్ చేయాలి ఎందుకంటే నెగిటివ్ కదా నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ కాబట్టి హెల్పింగ్ వర్క్ చివర ఎన్ అపోస్టిఫిటీ యాడ్ చేయండి నెక్స్ట్ సో అది ఇక్కడ పాజిటివ్ అయితే జస్ట్ హెల్పింగ్ వర్క్ ప్లేస్ సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు కూడా ప్రనౌన్ కేసులో ఉండాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్మా ఇవి రెండు మోడల్స్ రైట్ సో దీని ప్రకారంగా చూద్దాము ద స్క్యూబా డైవర్స్ ఇది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది రైట్మా నీడ్ ఎయిర్ సిలిండర్స్ ద స్క్యూబా డైవర్స్ నీడ్ ఎయిర్ సిలిండర్స్ ఎయిర్ సిలిండర్స్ వాళ్ళకు అవసరము అని అంటున్నాడు నీడ్ అనేది వర్బ్ అవుతుంది అర్థమవుతుంది కదా వర్బ్ సార్ నీడ్ అనేది ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్ కాదు రైట్మా జనరల్గా ఈ కేసులో హెల్పింగ్ వర్బ్ కాదు రైట్మా సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్మా సెంటెన్స్లో ఎన్ఓటీ నోట్ నోట్ అనగానే పెన్ పేపర్ తీసుకోవాలి రైట్ నీడ్ అంట రెట్మా నీడ్ తర్వాత నాట్ ఉంటే రెట్మా ఏదైనా సెంటెన్స్లో నీడ్ తర్వాత నాట్ ఉంటే ఈ నీడ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ అవుతుంది ఎటుమాది నీడ్ ఏమవుతుంది హెల్పింగ్ వర్బ్ అవుతుంది నీడ్ అన
నీడ్తో నాట్ లేదు కాబట్టి హెల్పింగ్ వర్బ్ కాదు ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి రేట్ మా అయితే ఇప్పుడు నేను నీడు రాయలేను ఇక్కడ ఎందుకో చెప్తారా ఎందుకంటే నీడ్ అనేది మెయిన్ వర్బు హెల్పింగ్ వర్బ్ కాదు అది అది రేట్ మా అది ఇది నెగిటివ్గా రాసినప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుందో నేను చెప్తాను బట్ ఈ సెంటెన్స్ని ఇప్పుడు దీన్ని మనము సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం గుర్తుపెట్టుకోండి రేట్ మా మెయిన్ వర్బ్ అంటే దీంట్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదు మెయిన్ వర్బ్ ఒకటే ఉంది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక సెంటెన్స్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదు ఉట్టి మెయిన్ వర్బే ఉందంటే డూ రూపాల సహాయాన్ని డూ రూపా డూ రూపాలు అంటే డూ రూపాలని హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అవుతాయి ఈ ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్ సహాయాన్ని తీసుకోవాలి డూ రూపాలు ఏంటి అంటే డూ లేదా డజ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది డిడ్ అనేది ఇంకొకటి ఉంటుంది ఎందుకు వీటిని సపరేట్గా అంటే డూ లేదా డజ్ ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ టెన్స్ కోసం వాడతాము డిడ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ కోసం వాడతాము అర్థమవుతుంది కదా రేట్ మా సో నీడ్ అనేది నీడెడ్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్ రేట్ మా నీడ్ అనేది ప్రజెంట్ టెన్స్ కాబట్టి ఎస్ లేదు కాబట్టి డూ తీసుకుందాం అంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాదు ద స్కూబా డైవర్స్ అంటే ప్లూరల్ బహువచనంతో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్ వర్బుకు చివర ఎస్ వాడకూడదు ప్రజెంట్ టెన్స్లో గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ అయితే మనం హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏం తీసుకోవాలమ్మా డూ తర్వాత ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్సా నెగిటివ్ సెంటెన్సా నెగిటివ్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఉంటుంది అంటే నాట్ యాడ్ చేయాలి డోంట్ అవుతుంది మరి స్కూబా డైవర్స్కు ప్రణౌన్ కేసు ఏమవుతుంది దే అవుతుంది ఏమవుతుందమ్మా దే డోంట్ దే ఆన్సర్ ఉందా ఎక్కడైనా డోంట్ దే రైట్ ఇదొకటి ఇదొక మోడల్ రైట్ మా ఇదే మోడల్లో ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఏంటి నీడ్ నాట్ డేర్ నాట్ ఉంటే మళ్ళీ నీడ్ నీడ్ దే కూడా రావచ్చు ఎప్పుడు అని అంటే చూడండి ఎప్పుడు సెంటెన్స్లో నీడ్ నాట్ కనబడితే ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి రైట్ షీ నీడ్ నాట్ హెల్ప్ యూ షీ నీడ్ నాట్ హెల్ప్ యూ తను నీకు హెల్ప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు షీ నీడ్ నాట్ హెల్ప్ యూ ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది తెలుసా రైట్ మా నీడ్ ఉంది హెల్ప్ ఉంది నాట్ ఉంది నాటుకు ముందు నీడ్ ఉంది కాబట్టి ఇదే హెల్పింగ్ ఇక్కడ రాయండి నీడ్ రేట్ మా ఇది పాజిటివ్ ఇది నెగిటివ్ కాబట్టి ఆడ నాట్ ఆడ అవసరం లేదు షీ అనేది రండి నీడ్ షీ అలానే షీ డేర్ నాట్ హెల్ప్ యూ అప్పుడు ఏమవుతుంది డేర్ షీ రైట్ సో ఇది క్వశ్చన్ టాక్స్లో ఇంకొన్ని చాలా రూల్స్ ఉంటాయి అవన్నీ రూల్స్ కూడా మనం క్లాసెస్ క్లియర్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు రైట్ మా క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ ఈ సాల్వ్ ఏంటి మా రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది బి ఆన్సర్ తెలుసుకోవడం కాదు మిగతా ఆప్షన్స్ కూడా ఎందుకు రాంగ్ అవుతుంది దాని వెనుకాల ఏం రూల్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకున్నప్పుడే కదా మనకు దాంట్లో రేట్ మా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ మళ్ళీ క్వశ్చన్ ట్యాగే అడిగాడు రేట్ మా సో గుర్తుపెట్టుకోండి హ్యాజ్ బీన్ బీన్ అనేది మెయిన్ వర్బ్ అవుతుంది ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్ అవుతుంది రేట్ మా ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్సా నెగిటివ్ సెంటెన్సా పాజిటివ్ సెంటెన్స్ సో కాబట్టి హెల్పింగ్ వర్బ్కి చివర నాట్ ఉండాలి హెల్పింగ్ వర్బ్ చివర హ్యాజ్ ఉంది నాట్ ఉంది ఇది అవుతుంది ఆన్సర్ అంతే కదా ఈజీ హ్యాజ్ అంట్ హీ రేట్ మా హీ హ్యాస్ బీన్ టు ద అండమాన్స్ అంటే అతను అండమాన్స్కు వెళ్ళాడు రేట్ మా అతను అండమాన్స్కు వెళ్ళి వచ్చాడు అని అదే హీ వెంట్ టు అనుకోండి జనరల్గా చూడండి మా హ్యాజ్ బీన్కు హ్యాజ్ బీన్కు వెంట్కు తేడా ఏంటి అంటే రెండు ఒకటే అర్థాన్ని ఇచ్చినప్పుడు వెంట్ అంటే వెళ్ళాడు వచ్చాడా తెలియదు ఈ వెంట్ టు అండమాన్స్ ఈ వెంట్ టు అండమాన్స్ అంటే వెళ్ళాడు మరి వచ్చాడా లేదా అనేది తెలియట్లేదు హీ హ్యాస్ బీన్ టు అంటే వెళ్ళి వచ్చాడు అంటే విజిట్ చేశాడు అని ఆ విధంగా అర్థం వస్తుంది వెళ్ళాడు అనేది బీన్ అంటే వెళ్ళాడు వెళ్ళి వచ్చాడు రేట్ మా అంటే విజిట్ చేశాడు రైట్ ఆ విధంగా అర్థం వస్తుంది రేట్ మా సో ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి రెండు ఇంట్లో లేదు మరి ఈజెంట్ ఎందుకు వాడకూడదు అంటే ఆల్రెడీ వర్బు హ్యాజ్ రూపాల్లో వాడాడు హెల్పింగ్ వర్బ్ సో కాబట్టి దా వర్బు తోటి మనం ఇక్కడ పని చేయాలి సో సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ హ్యాజ్ అండ్ హీ రైట్ మా అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ వాట్ డస్ ద సెంటెన్స్ ఇంప్లాయ్ అంటే ఇచ్చిన సెంటెన్స్ రైట్ మా ఇచ్చిన సెంటెన్స్ రైట్ ఏం ఇంప్లాయ్ చేస్తుంది అంటున్నాడు ఏంటంటే ఐ యామ్ అఫ్ రైడ్ యు విల్ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ మోర్ టైమ్ రేట్ మా ఇక దీన్ని లిటరల్గా తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాలంటే ఐ ఆమ్ అఫ్రైడ్ అంటే నేను భయపడుతున్నాను నేను భయపడుతున్నాను యు విల్ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ మోర్ టైమ్ నువ్వు ఇంకెక్కువ సమయము ఉండాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ యు విల్ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ మోర్ టైమ్ అంటే ఇంకా ఆల్రెడీ వెయిట్ చేస్తున్నావు ఇంకా సమ్ మోర్ టైమ్ అంటే ఇంకా ఎక్కువ టైంకు వెయిట్ చేయాలి నేను భయపడుతున్నాను అరే నువ్వు ఇంకెక్కువ టైం వెయిట్ చేయాలంటే నేను ఎందుకు భయపడతా ఇది ఆలోచించారా అంటే ఐ ఆమ్ అఫ్రైడ్ అంటే లిటరల్ సెన్స్ లేదా మా
సో కాబట్టి ఇన్అబిలిటీ అంటాము రైట్ ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ యు విల్ ఫెయిల్ ద ఎగ్జామ్ నువ్వు ఫెయిల్ అయితే నేను ఎందుకు అఫ్రైడ్ అయితే అంటే నేను ఇలా నెగిటివ్ చెప్పేటప్పుడు ఆమె అఫ్రైడ్ అని చెప్పొచ్చు అంటే ఎదుటి వాళ్లకు ఏదైనా నెగిటివ్ వార్త చెప్పేటప్పుడు ఆమె అఫ్రైడ్ వాడవచ్చు అంటే ఇన్అబిలిటీ అని రేటమా ఇన్అబిలిటీ రేటమా నేను చెప్పలేకపోతున్నాను ఆ వార్త నేను చెప్పలేకపోతున్నాను ఆ వార్త నెగిటివ్ అప్పుడే కదా మనం చెప్పలేకపోతున్నాము రైట్ సో ఈ విధంగా అంటే ఇది జరుగుతుంది అని నేను చెప్పలేకపోతున్నాను ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ అంటే అఫ్రైడ్ అంటే ఏమో నెగిటివ్ వర్డే కదా రైట్ చెప్పలేకపోతున్నాను ఇన్అబిలిటీ రైట్ సో కానీ చెప్పేస్తాం రేటమ్మ చెప్పలేకపోతున్నాం కానీ చెప్పేస్తాము ఆ విధంగా సైన్స్లో చూడాలి ఇది రెగ్యులర్గా వాడినప్పటికీ ఇప్పుడు మనం వినడానికి తక్కువగా మాట్లాడు కానీ జనరల్గా ఇది యూసేజ్లో ఉందమ్మా రైట్ సో ఆ విధంగా ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఐ విల్ హ్యావ్ టు స్కోల్డ్ యూ రేటమ్మ అంటే మర్యాదపూర్వకంగా చెప్తున్నారు రేటమ్మ ఐమ్ అఫ్రైడ్ ఐ విల్ హ్యావ్ టు స్కోల్డ్ యూ రైట్ సో ఆ ఇనబిలిటీ రేటమ్మ నేను తిట్టాలి కానీ ఆ ఇనబిలిటీని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఆ స్వీట్గా మాట్లాడడం రైట్ సో ఇదొక మర్యాదగా అప్ఫ్రైడ్ అని వాడతారు రైట్ సో ఇన్ అబిలిటీ ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్ ఎక్స్ప్రెషన్ షాక్ నర్వస్నెస్ రేట్ మీ ఇదంతా కాదు ఇన్ అబిలిటీ నెక్స్ట్ వాట్ డస్ ద సెంటెన్స్ ఇంప్లాయ్ రేట్ మా మరి ఈ సెంటెన్స్ డ్రైవ్ స్లోలీ నెమ్మదిగా నడుపు యూ టర్న్ ముందు ఉంది అంటే ఏం చెప్తున్నారు ఆర్డర్ ఇస్తున్నారా రిక్వెస్టా ఒపీనియనా కాషనా యూ టర్న్ ముందు ఉంది అంటే కాషన్ అలర్ట్ చేస్తున్నారు అలర్ట్ చేస్తున్నారు అంటే కాషన్ రెట్మా కాషియస్గా ఉండు జాగ్రత్తగా ఉండు రైట్ సో యూ టర్న్ ఎదురుగా ఉంది రెట్మా ఆ విధంగా మనం చెప్తాం రెట్మా ఇది కాషన్ కాషన్ అవుతుంది యూ టర్న్ ఎహెడ్ ఉంది రైట్ సో వెహికల్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి జాగ్రత్తగా చూసుకొని వెళ్ళు రైట్ సో ఆ సెన్స్ ఆ అది ఇంప్లాయ్ చేస్తుంది రెట్మా ఆ మీనింగ్ ఈ సెంటెన్స్ ఇంప్లాయ్ చేస్తుంది రైట్ కాషన్ నెక్స్ట్ ఈజీగానే ఉంది కదా రైట్ నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ ప్యాసివ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ చూస్ ద కరెక్ట్ ప్యాసివ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ రైట్ మా సో ఇక్కడ యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్ అడుగుతున్నాడు రైట్ సో అంటే ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ ఇచ్చాడు ప్యాసివ్ వాయిస్ ఏంటో అడుగుతున్నాడు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకుందమ్మా యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్న వర్బు రైట్ మా యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్న వర్బ్ ఉంది కదా ఆ వర్బుని ప్యాసివ్ వాయిస్లో రెట్ మా యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్న వర్బుని రెట్ మా సో ఇది క్లియర్గా వినండి నేనేం చెప్తున్నాను ఏంటి అంటే రెట్మా యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్న వర్బును ఎత్తుకండి ఫస్ట్ రైట్ వర్బును రెట్మా లేదు రెండు వర్బులు కనిపించాయంటే రెండు వర్బులను చూడండి మూడు వర్బులు కనిపించాయంటే మూడు వర్బులను చూడండి చివరగా ఉండేదే మన మెయిన్ వర్బ్ అవుతుంది ఏంటి మాది ఒకటే వర్బ్ ఉంటే అదే మెయిన్ వర్బ్ అవుతుంది రెండు మూడు వర్బులు ఉంటే చివరగా ఉండేది మెయిన్ వర్బ్ అవుతుంది ఇవన్నీ దానికి ముందు ఉన్నాయన్నీ హెల్పింగ్ వర్బులు అవుతాయి ఆ వర్బులు కనబడితే కనుక ఈ విధంగా చూసుకోండి అయితే విషయానికి వచ్చే వరకు ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఎప్పుడు కూడా ఈ చివరి వర్బ్ ఉంటుంది కదమ్మా ఈ చివరి వర్బును రెండుగా విడగొట్టాలి రెండుగా విడగొట్టాలంటే మనకు రూల్ ఏం తెలియ ఉండాలి రెండుగా విడగొట్టాలంటే బీ రూపాలు రాసుకోవాలి రేటమ్మా బీ రూపాలు రాయాలి ఆ వర్బును మూడవ రూపానికి రాయాలి ఆ వర్బును మూడవ రూపానికి రాయాలి రైట్ ఇక రేటమ్మా అయితే ప్యాసివ్ వాయిస్లో రేటమ్మా ప్యాసివ్ వాయిస్లో వర్బును చివరి వర్బును ఏం చేస్తున్నాము వి త్రీగా విడగొడుతున్నాము తర్వాత దానికి ముందు బీ రూపాలు రాస్తున్నాం బీ రూపాలు తెలుసు కదా ఇంతకు ముందు రాశాను యామ్ ఈజు ఆర్ వర్స్ వర్ బీ బిన్ బీయింగ్ ఈ ఎనిమిది పదాలు మైండ్లో లాక్ చేసుకోవాలి ఆ ఎనిమిది పదాల్లో ఏదో ఒక పదం ఇక్కడ వాడాలి ఇక తర్వాత ఈ వర్బును యాస్టీజ్గా రాసుకోవాలి ఈ వర్బును యాస్టీజ్గా రాసుకోవాలి ఇవి యాస్టీజ్గా రాసుకోవాలి యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్న హెల్పింగ్ వర్బులు ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉండాల్సిందే మెయిన్ వర్బ్ ఒక్కటే రెండుగా డివైడ్ డివైడ్ చేయాలి ఇప్పుడు చూద్దాము ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో వర్బులు ఏమున్నాయి వి అనేది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది మస్ట్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ అవుతుంది ఎందుకంటే టేక్ అనేది మెయిన్ వర్బ్ అవుతుంది మస్ట్ అనేది సెకండరీ హెల్పింగ్ వర్బ్ కాబట్టి తప్పకుండా దానికి మెయిన్ వర్బ్ ఉండాల్సిందే ఇది వర్బ్ మస్ట్ టేక్ వాట్ మస్ట్ టేక్ కేర్ రైట్ మా ఇది ఒక ఫ్రేజల్గా తీసుకుంటాం రైట్ మా మస్ట్ టేక్ కేర్ రైట్ సో ఇంతవరకు వర్బ్గా తీసుకోవచ్చు వి మస్ట్ టేక్ వాట్ కేర్ ఆఫ్ వి మస్ట్ టేక్ టేక్ కేర్ అంటాం జనరల్గా టేక్ కేర్ రైట్ టేక్ కేర్ అంటే అటెన్షన్ డ్రా చేయడం రైట్ మా వాళ్ళను అటెంటివ్గా చూసుకోవడం రైట్ అని అంటాము సో ఇక్కడ వర్బ్ మెయిన్ వర్బును రెండుగా విడగొట్టండి రెండుగా విడగొడితే ఏమవుతుందమ్మా టేక్ మూడవ రూపం ఏమవుతుంది టేక్ అని అవ్వాలి ఏమవ్వాలి టేక్ అని మరి దానికి ముందు ఏం వాడాలి బీ రూపాలు వాడాలి మరి బీ రూపాలు ఎనిమిది పదాలు
ఆర్ టేక్ అని ఉంది టేక్ అని బాగానే ఉంది కానీ ఆర్ ఉంది లేదు రైట్ మా ఇక్కడ ఏముందా మస్ట్ బీ టేకన్ కేర్ రైట్ మా మస్ట్ బీ టేకన్ కేర్ ఇక్కడ ఉంది మరి హ్యాడ్ బీన్ టేకన్ ఇది రాంగ్ అవుతుంది విల్ బీ టేకన్ రాంగ్ అవుతుంది అవునా చూద్దాం చూ చూడడం ఎక్కడిది ఇంకేంటి డైరెక్ట్గా మన రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందమ్మా బి ఇలా వర్బును ఫస్ట్ చూసుకోండి వర్బు దాదాపుగా మీకు నైంటీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ వర్బు మీద బేస్ అయి ఉంటాయి ఇక మిగతా అన్ని ప్రిపోజిషన్స్ అవన్నీ కూడా చూసుకోవచ్చు రైట్మా కానీ మీకు నైంటీ పర్సెంట్ అనేది వర్బు మీద తేడా చేస్తాడు అక్కడ మనకు ఆప్షన్స్లో వర్బును మీరు పసిగడితే నైంటీ పర్సెంట్ మీరు సాల్వ్ చేసినట్టే ఇంకొక టెన్ పర్సెంట్ ఏమైనా డిఫికల్టీ లెవెల్ పెంచాలి అంటే మిగతా పదాల్లో కూడా పెడతాడు రైట్మా లేదు కొంత ఇక మన లెవెల్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ని బట్టి కానిస్టేబుల్ లెవెల్ కాబట్టి కొంత ఈజీగా ఇచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి బట్ హవేబో మనం అడ్వాన్స్ లెవెల్ డిఫికల్టీ లెవెల్ కూడా మనము చర్చించుకుందాం మనం మనం క్లాసెస్ అయినప్పుడు అవి వాటి త్రూగా మనం చూసుకోవచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ అర్థమైంది కదమో రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ మా రైట్ చూస్ ద కరెక్ట్ ప్యాసివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ చూస్ ద కరెక్ట్ ప్యాసివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అన్నాడు మళ్ళీ యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ చెప్తారా మరి ఏంటి రైట్ వర్బ్ అనేది రేన్ అంట ఏం చేసిందంటే డిస్రప్ట్ చేసింది చేసింది అంటే వర్బ్ అయిపోయింది ఇక్కడ వెరీ గుడ్ ఇది సబ్జెక్ట్ రైట్ మా ఏం డిస్టర్బ్ చేసిందంటే ద లాస్ట్ డేస్ ప్లే బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ ఇండియా మరియు పాకిస్తాన్ మధ్యలో జరిగిన ఆ లాస్ట్ డే ప్లేను రేన్ డిస్టర్బ్ చే డిస్టర్బ్ చేసింది డిస్రప్టెడ్ అంటే సో క్యాన్సల్ చేయించింది అంతరాయం కల్పించింది డిస్రప్షన్ అంటే ఏంటమ్మా అంతరాయం కల్పించింది రైట్ సో డిస్టర్బ్టెడ్ అన్నాను రైట్ సో సరే డిస్టర్బ్టెడ్ను మరి ఒకటే వర్బ్ ఉంది హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదు కాబట్టి ఈ ఒకటే వర్బ్ను రెండుగా విడగొట్టాలి ముఖ్యమైన వర్బ్ అది రెండుగా విడగొట్టే క్రమంలో మరి చివరి డిస్టర్బ్టెడ్ మూడవ రూపం ఏమవుతుంది డిస్టర్బ్ట్ డిస్టర్బ్టెడ్ డిస్టర్బ్టెడ్ మూడవ రూపం కూడా డిస్టర్బ్టెడ్ అవుతుంది సరే డిస్టర్బ్టెడ్ కనిపించాలి మరి బీ రూపాలు ఏం కనిపించాలి అంటే అంటే బీ రూపాలు ఏం కనిపించాలి అంటే రేట్ మా మనకు డిస్టర్బ్టెడ్ అనేది ఈడీ ఉంది కాబట్టి జనరల్గా రేట్ మా ఎటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదు చివరిగా ఈడీ ఉంది అంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అంటాము ఏం టెన్స్ అంటామా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ మరి బీ రూపాలలో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్కి సంబంధించిన ఏంటయ్యా అంటే వాజ్ లేదా వర్ ఈ రెండు పదాలు వాజ్ లేదా వర్ మీకు వాజ్ లేదా వర్ కనిపించింది కనిపించాలి డిస్టర్బ్టెడ్ కనిపించాలి మరి ఏ దాంట్లో వాజ్ లేదా వర్ లేదు వాజ్ లేదా వర్ ఏలో ఉంది ఇది రైట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది రేట్ మా మళ్ళీ వాజ్ డిస్టర్బ్టెడ్ బీలో ఉంది రైట్ ఇది కూడా ఛాన్స్ ఉంది ద లాస్ట్ డే అండ్ ఆస్ట్రేలియా వాజ్ డిస్టర్బ్టెడ్ ఇందులో కూడా ఉంది ఇక డిఫికల్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది చూద్దాం ఏంటమో ఆర్ డిస్టర్బ్టెడ్ ఇది రాంగ్ అవుతుంది ఎందుకు ఆర్ వాడకూడదు ఆర్ అనేది ప్రజెంట్ అవుతుంది రేటమో ప్రజెంట్ యొక్క బ్రీ ఫామ్ మనకు కావాల్సింది పాస్ట్ యొక్క బీ ఫామ్ కాబట్టి మనం వాజ్ లేదా వర్ తీసుకుందాం రైట్మా అన్నిట్లో వాజ్ 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 ఉంది ఎందుకంటే ఏకవచనం ఉంది కాబట్టి సరే ఏ అనేది కరెక్టా చూద్దాం రైట్ వాజ్ ద లాస్ట్ డేస్ ప్లే ఆఫ్ అని వాడాడు కానీ ఇక్కడే ముందమ్మా బిట్వీన్ అనేది ఉంది ఆఫ్ అనే ప్రిపోజిషన్ కాదు బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా యొక్క కాదు ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా మధ్యలో జరిగిన లాస్ట్ డే ప్లే అన్నాడు ఇక్కడ యొక్క అని వచ్చింది కాబట్టి రాంగ్ యాస్టిస్గా ఉండాలి ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా ప్లే ఆఫ్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాడు బిట్వీన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది సో కాబట్టి ఏమవుతుందమ్మా ఆప్షన్ సీజ్ యూర్ ఐటమ్స్ ద లాస్ట్ డేస్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా వాజ్ డిస్టర్బ్టెడ్ బై రే దిస్ ఇస్ యువర్ ఐటమ్స్ ట్వంటీ వన్ కదా రైట్ మా చూస్ ద కరెక్ట్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ చూస్ ద కరెక్ట్ వన్ సారీ చూస్ ద కరెక్ట్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ అ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వింగ్ టూ మచ్ అఫీషియల్ ఫార్మాలిటీ రైట్ మా ఏదైతే ప్రాసెస్ అఫీషియల్ అఫీషియల్ ఫార్మాలిటీ ఇక అసలు ఇక మామూలు మర్యాదలు కాదు అఫీషియలే రైట్ మా ఇంకా అసలు రాజమర్యాదలు ఇస్తే కనుక రాజమర్యాదలు టూ మచ్ ఆఫీషియల్ ఫార్మాలిటీస్ను ఏమంటారంటే రెడ్ టేపిజం అంటారు వన్ వర్డ్ సబ్స్ట్యూట్స్ రెడ్ టేపిజం నెపోటిజం అంటే రేట్ మా నెపోటిజం అని అంటే ఏంటంటే మా నెపోటిజం అంటే మన మన దగ్గరి రిలేటివ్లకు మనం ఫేవర్ కల్పించడము రేట్ మా సో ఇది నెగిటివ్ టర్మ్గా తీసుకోవచ్చు అంటే మన దగ్గర వాళ్ళకే ఫేవర్ చేయడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ నెపోటిజం ఫేవర్ నెపోటిజం ఫాలో అవ్వద్దు ఎందుకు అంటే అందరినీ సమానంగా చూడాలి పొలిటీషియన్స్ ఎస్పెషల్లీ పొలిటీషియన్స్ అందరినీ సమానంగా చూడాలి నెపోటిజం ఫాలో అవ్వకూడదు నెపోటిజం అంటే ఏంటమ్మా ఏదైనా ఫేవరు ఏదైనా ఫేవరు
ఫేవరిటిజం చూపించడాన్ని నెపోటిజం అంటారు రేటమా డిప్లొమసీ అంటే ఏంటమ్మా డిప్లొమాటిక్గా ఉండండి అంటారు డిప్లొమాటిక్గా ఉండండి అంటే ఏంటమ్మా సో ఏదైనా సిచ్యువేషన్ ఏదైనా మనుషులతో డిప్లొమాటిక్గా డీల్ చేయమంటారు అంటే వైజ్గా డీల్ చేయండి అంటే ట్యాక్ట్తో డీల్ చేయడం అంటే రేటమా డీలింగ్ డిప్లొమసీ అంటే మరి దీనికి డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే దీనికి వన్ వర్డ్ డిప్లొమసీ మరి దాని కంప్లీట్ సెంటెన్స్ ఏంటి డీలింగ్ విత్ పీపుల్ సారీ డీలింగ్ రైట్మా పీపుల్తో డీల్ చేయడము రైట్ ఇన్ అ టాక్ట్ఫుల్ వే రైట్మా ఇన్ అ టాక్ట్ఫుల్ వే ఇన్ అ టాక్ట్ఫుల్ వే లేదా స్కిల్ఫుల్లీ స్కిల్ఫుల్గా డీల్ చేయడం స్కిల్ఫుల్లీ రైట్మా సో ఈ విధంగా మనము లెట్ మీ రైట్ ద వర్డ్స్ క్లియర్లీ మీకు సో దట్ మీరు నోట్ చేసుకుంటున్నారు కదా రైట్మా ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి నెక్స్ట్ ఆ విధంగా మనం చూస్తాము రేట్ మా బ్యూరోక్రసీ అంటే ఏంటమ్మా రైట్ రైట్ ఆన్సర్ ఏమైంది ఇక్కడ రెడ్ టైపిజం అవుతుంది నెపోటిజం అంటే రిలేటివ్స్కి ఫేవర్ చేయడాన్ని నెపోటిజం అంటారు డిప్లొమసీ అంటే డీలింగ్ విత్ పీపుల్ ఇన్ అ టాక్ట్ఫుల్ వే నెక్స్ట్ మా బ్యూరోక్రసీ బ్యూరోక్రసీ అంటే ఏంటమ్మా అఫీషియల్స్ చేత గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ చేత గవర్నమెంట్ రన్ చేయబడితే రేటమా గవర్నమెంట్ రన్ బై గవర్నమెంట్ రన్ బై అఫీషియల్స్ అఫీషియల్స్ను గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ గవర్నమెంట్ రన్ చేస్తున్నారు అంటే దాన్ని బ్యూరోక్రసీ అంటారు ఏమంటారమ్మా బ్యూరోక్రసీ రైట్ నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ అన్నాడు వన్ హూ డెస్పాయిజెస్ పర్సన్స్ ఆఫ్ డెస్పాయిజెస్ అంటే ఏంటమ్మా ద్వేషించడము హేట్ చేయడము దీనికి ఇంకొక నానార్థం ఉంది ఎల్ఓఏ టిహెచ్ఈ లోత్ లోత్ అన్నా కూడా ద్వేషించడమే ఇది రాసుకోండి మీరు డెస్పాయిజ్ అంటే ఏంటి ద్వేషించడము దానికి నానార్థము ఇంకొకటి ఉంది లోత్ వన్ హూ హెయిట్స్ లేదా డెస్పాయిజెస్ పర్సన్స్ ఆఫ్ లోవర్ సోషల్ పొజిషన్ రేట్మా అంటే సోషల్ పొజిషను తక్కువగా ఉంది సోషల్గా వాళ్ళు సోషల్గా తక్కువగా ఉన్నారు అని అంటే కనుక అంటే అటువంటి పర్సన్స్ని ఏమంటారంటే స్నాబ్ అంటారు ఏమంటారమ్మా స్నాబ్ రైట్ ప్రైమ్ అంటే ఏంటమ్మా ప్రైమ్ లొకేషన్ అంటారు ఎక్స్క్లూజివ్ అని అర్థం ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రైమ్ లొకేషన్ ఇది చాలా హాట్ లొకేషన్ అంటే అన్నిట్లో అన్నిలాగా కాదు ఇది హ్యాపెనింగ్ ఏదైతే జరగబోతుందో అక్కడ పని జరుగుతుంది ఆ ప్రైమ్ అంటారు రైట్ దాన్ని ఎక్స్క్లూజివ్ అంటారు ప్రిగ్ అంటే రేట్మా ప్రిగ్ అంటే ప్రిగ్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా అ సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ రైటియస్ రేట్మా అ సెల్ఫ్ రైటియస్ స్పెల్లింగ్ క్లియర్గా రాస్తాను ఆర్ఐజిహెచ్టిఈఓయుఎస్ అ సెల్ఫ్ రైటియస్ మోరలిస్టిక్ పర్సన్ a self righteous moralistic person who think right who thinks who thinks he or she is superior oga valle goppa vallu anukune vallanu valle goppa vallu right ma valle goppa vallu anukune vallanu prigg antaru right ma so villu religious lo antaru kada inga meme goppa vallamu maakante goppa vallu leru కానీ ఇక్కడ ఏంటమ్మా లోయర్ అంటే హేట్ చేసేవాళ్ళని ఇదేంటే జస్ట్ అటువంటి స్టేటస్ అంటే ఎవరైతే మేము సుప్రీర్ అనుకునే వాళ్ళను ప్రిగ్ అంటారు లేదు కింది వాళ్ళను నీచంగా చూడడం రైట్ అంటే కింది వాళ్ళని అంటే సోషల్గా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళను రైట్ సో వాళ్ళను స్నాబ్ అంటారు రైట్ సో అరిస్టోక్రాస్ అండ్ సారీ అరిస్టోక్రాట్ అరిస్టోక్రాట్ అంటే గవర్నమెంట్ విచ్ ఈస్ రన్ బై రైట్ మా గవర్నమెంట్ రన్ బై నోబుల్స్ నోబుల్ పీపుల్ ఉంటారు కదా నోబుల్స్ చేత రేటమా లేదా నోబుల్ పీపుల్ చేత ఆ గవర్నమెంట్ రన్ చేయబడితే అరిస్టోక్రాట్ అంటారు రేటమా సో అరిస్టోక్రాట్ ఇస్ హూ ఈస్ అ నోబుల్ రేటమా అ నోబుల్ పర్సన్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ అరిస్టోక్రాట్ అరిస్టోక్రసీ అంటే గవర్నమెంట్ రన్ బై యాక్చువల్గా అరిస్టోక్రసీ అంటే గవర్నమెంట్ రన్ బై నోబుల్ నోబుల్స్ ఈ అరిస్టోక్రాట్ అంటే నోబుల్ పర్సన్ రేటమా నోబుల్ పర్సన్గా తీసుకోండి నెక్స్ట్ చూస్ ద అప్రోప్రియేట్ ఫ్రేజ్ అన్నాడు రేట్మా ఫ్రేజ్ మరి ఏముందో చూద్దాం రైట్ సో ఇది ఫ్రేజ్ ఇక్కడ రేట్మా ఫ్రేజల్ వర్బ్గా ఇచ్చాడు రైట్ ఫ్రేజల్ వర్బ్ అనే టాపిక్ నుండి తీసుకున్నాడు ఏమన్నాడు సూజన్ జనరల్లీ డాష్ ఎట్ అన్ ఆడ్ ఆర్ రేట్మా ఆడ్ అవర్ రేట్మా సూజన్ అంట ఒక ఆడ్ ఆర్లో 
డాష్ అన్నాడు రేట్ మా ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్లో ఏం రావాలో మనం చూద్దాం రేట్ మా అంటే ఆ టైంకి ఆ టైం అంటే ఏంటమ్మా సో ఎటు కానీ టైం అది రేట్ మా సో ఎటు కానీ టైంకి వస్తాడు అనే ఉద్దేశంతో రేట్ మా సో సున్ సూజన్ జనరల్లీ డాష్ ఎట్ అండ్ ఆర్డర్ అంటే వస్తాడు వస్తాడు అంటే ప్రజెంట్ అవుతాడు టర్న్ అప్ అని అంటే టు బీ ప్రజెంట్ టు బీ ప్రజెంట్ హీ టర్న్ అప్ ఎట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అంటే టర్న్ అప్ అని అంటే ఏంటమ్మా రావడం బయటికి రావడం రైట్ ప్రజెంట్ అవ్వడం టు బీ ప్రజెంట్ అని అర్థం సో కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందమ్మా టర్న్స్ అప్ టర్న్ ఓవర్ అంటే ఏంటమ్మా టర్న్ ఓవర్ అంటే ఒకరిని ఇంకొకరికి ఇచ్చేయడము రేట్ మా టర్న్ ఓవర్ ద పేజ్ అంటారు రేట్ మా టర్న్ ఓవర్ చేయడం అంటే పేజ్ను అటు ఇటు తిప్పడము దీనికి ఫ్రేజల్ వర్బులో అర్థం ఏంటంటే రేట్ మా ఒకరిని ఇంకొకరికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడము అథారిటీలో రేట్ మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏ పోలీస్ అనేవాళ్ళు దొంగను సిబిఐకి అప్పగించారు అంటే టర్న్ ఓవర్ అంటే ద పోలీస్ రైట్ మా ద పోలీస్ రైట్ మా టర్న్ ద థీఫ్ ఓవర్ టర్న్ ద థీఫ్ ఓవర్ ఏదమా ద పోలీస్ టర్న్ ద థీఫ్ ఓవర్ టు ద సిబిఐ ఇన్ అథారిటీ రైట్ మా ఇన్ అథారిటీ దీన్ని ఎగ్జాంపుల్గా ఇది తీసుకోవచ్చు టర్న్ ఓవర్ ఏంటి అంటమా టు గివ్ సమ్ వన్ రైట్ మా దీని అర్థం ఏంటంటే టు గివ్ సమ్ వన్ టు సమ్ వన్ ఎల్స్ సమ్ వన్ ఎల్స్ ఇన్ అథారిటీ రైట్ మా అథారిటీగా ఇవ్వడం హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడము అని అర్థం రైట్ సో ఈ విధంగా టర్న్ ఓవర్ అనే మీనింగ్ ఫ్రేజల్ వర్క్ మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ రైట్ నెక్స్ట్ టర్న్ ఆఫ్ అంటే ఏంటమ్మా టర్న్ ఆఫ్ అంటే స్విచ్ ఆఫ్ అని అర్థం టు స్టాప్ ఫంక్షనింగ్ స్విచ్ ఆఫ్ టర్న్ ఆన్ అంటే స్విచ్ ఆన్ టర్న్ ఆన్ అంటే స్విచ్ ఆన్ సింపుల్ వర్డ్స్ టర్న్ ఆఫ్ టర్న్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ turn off the lights turn on the lights antam kada right so aa vidhanga turn up anedi to be present ane telusukunnam so answer em avutundo ma ikkada manaku right turn up right of course turns up endukante susan ane third person singular kabatti yes add chesadu next 24 choose the appropriate phrase mr kumar always dash his word goes back on his word goes in for then meanings telusukundam first right ma Uh, right goes in for ante to do cheyadamu to do something as a hobby right ma to do something as a hobby goes in for to do something as a hobby edaina hobby ga pani chestunnamu hobby ga chestunnam ante goes in for ramu goes in for tennis ante hobby ga adi aadtadu ani right next gets over with right ma gets over ante get over ante oka bad situation nunchi better avvadamu ante to get to the to get to a better situation right ma to get to a better situation ante meer jaram ochindi anukundamu right ma so jaram ochindi తెల్లారి బాగా అయ్యారు అంటే బెటర్ అయ్యాడు అంటే ఒక బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ నుంచి మంచి సిచ్యువేషన్ కు రావడము దాన్ని get over right ma get over antaru right give away ante entama give away ante ichi veyadamu to give freely free ga ichi veyadamu give away to give freely idho ok ardham undi inko ok ardham enti ante right ma give away inko ok ardham enti entama to reveal reveal cheyadamu ante open up avadamu to reveal the true identity of a person ఒక పర్సన్ యొక్క ట్రూ ఐడెంటిటీ నిజమైన ఐడెంటిటీ ఇవ్వడం అనేది గివ్ అవే అంటారు రేట్ మా గివ్ అవే సో ఇక్కడ మన రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే రేట్ మా సో ఈ మూడు అర్థాలు రావట్లేదు గోస్ బ్యాక్ ఆన్ అంటే వెనక్కు వెళ్ళడము మిస్టర్ కుమార్ ఆల్వేస్ గోస్ బ్యాక్ ఆన్ హిజ్ వర్డ్ వెనక్కు వెళ్ళడము అంటే నాట్ టు కీప్ అప్ ద ప్రామిస్ నాట్ టు కీప్ అప్ ద ప్రామిస్ రేట్ మా always uh, kumar always goes back on his word ante he does not keep up his word right ma so aa vidhanga sense teeskuntam right answer a out choose the correct order of the jumbled sentence antunnadu right ma uh right sentences uh, uh, right ma correct order of the jumbled sentence and sentence anedi jumble ayyayi right ma ante words anni kuda right ma jumble ayyayi words anevanni kuda jumble ayipoyayi దాన్ని ఒక మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ వచ్చే విధంగా 
ఒక క్రమ పద్ధతిలో పదాలను అంటే కూర్పు చేయండి అని అంటున్నాడు రైట్ సో చూద్దాము రైట్ సో ఏమన్నాడమ్మా ఐదు భాగాలు ఇచ్చాడు ఇది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు రైట్ మా నాలుగే భాగాలు ఇచ్చాడు అఫ్ కోర్స్ ఇచ్చేసాడుగా రైట్ అండ్ సీ టర్టిల్స్ రైట్ మా అండ్ ఇంకో ఇంకోటేదో మరియు సీ టర్టిల్స్ అంటాం కానీ ఇది మొదటితో మొదటి దాంతో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు పోయింది మొదటిది రైట్ మా ఇప్పుడు నేను అంటాను ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా వచ్చి మీతో అండ్ సీ టర్టిల్స్ వెంట్ టు అండ్ అండ్కు ముందు ఇంకొకటి ఉంటాయి కదా దాని తర్వాత ఉన్న రెండు కలుపుతాము అందుకే మొదటితో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు రైట్ మా చూద్దాం ఫోర్త్తో స్టార్ట్ అవుతుందా టు వాచ్ ద కోరల్ లిలీవ్స్ రైట్ మా సో దీన్ని టెక్నిక్గా చూద్దాం రైట్ ఈజీగా మనం ఎలా విన్నాం టు వాచ్ ద కోరల్ కోరల్ రీవ్స్ సారీ టు వాచ్ ద కోరల్ రీవ్స్ కోరల్ రీవ్స్ అనేది ఏంటమ్మా అదొక జాతి అదొక జాతి ఎనిమల్ రైట్ సో ఫిష్ జాతి అనుకోవచ్చు టు వాచ్ ద కోరల్ రీవ్స్ అండ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ద సీ అందామా అండ్ ద స్విమ్మర్స్ టు వాచ్ ద కోరల్ రీవ్స్ అండ్ ద స్విమ్మర్స్ ఆ రైట్ మా అండ్ ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ చూద్దామా టు వాచ్ ద సారీ టు వాచ్ ద కోరల్ రీవ్స్ ద స్విమ్మర్స్ అనేది సెన్స్ లేదు టు వాచ్ ద కోరల్ లీవ్స్ అండ్ సీ టర్టిల్స్ చూద్దాం అంటే వన్ తర్వాత సారీ టు వాచ్ ద కోరల్ రీవ్స్ అండ్ సీ టర్టిల్స్ అంటే ఫోర్త్ తర్వాత ఏం రావాలమ్మా వన్ ఫోర్త్ తర్వాత వన్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడనే ఉంది సరిపోయింది రేటుమా ఇక మిగతా అన్ని ఒకసారి చూద్దామా రేటుమా త్రీ టూ త్రీ చూద్దామా ద స్విమ్మర్స్ ద స్విమ్మర్స్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ద సీ ద స్విమ్మర్స్ డివైడ్ ఇన్ ఇన్ టు ద సీ స్విమ్మర్స్ అనేది స్విమ్మర్స్ అంట ఆ సీలోకి డివైడ్ అయిపోయారంట స్వీలోకి డివైడ్ అయిపోయారంట ఎందుకు టు వాచ్ ద కోరల్ లీవ్స్ అదే కదమ్మా టు వాచ్ ద కోరల్ లీవ్స్ అండ్ సీ టర్టిల్స్ ఆప్షన్స్ త్రూగా రైట్ మా ఆప్షన్స్ త్రూగా మనం చూసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ట్రిక్ చూసుకోవాలి అక్కడ దే పదం దే పదంతో జాయిన్ అవుతుంది పేరు కాగలుగుతుంది నేను అదే చెప్పాను రీఅరేంజ్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఏ సెంటెన్స్ ఏ సెంటెన్స్తో పేరు తప్పకుండా కాగలుగుతుందో అది పక్కన పెట్టండి ఆప్షన్లో ఉందా మిగతా మ్యాచ్ చేసుకోండి తప్పకుండా ప్రాక్టీస్ కూడా ఈ విధంగా చేయండి మీకు తప్పకుండా హెల్ప్ దొరుకుతుంది రైట్ మా ట్రిక్ ఆ విధంగానే పెడతాడు రైట్ సో అంటారు సార్ రీఅరేంజ్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కానీ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ అంటే చాలా టఫ్గా ఉంటుంది అలా లేదా మాలా టఫ్గా ఉన్నది అంటే ఎప్పటికీ దాన్ని క్రాక్ చేయలేని ముచ్చట అయితే ఉండదు ఎందుకంటే ఒక చిన్న ట్రిక్ ఇవ్వంది అలా ఇవ్వలేడు ఆ క్వశ్చన్ ఇవ్వలేడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి లేదు అంటే అది కాంట్రవర్షియల్ అయిపోతుంది రైట్ మా సో కాబట్టి ఆ విధంగా మనం ఆన్సర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో హెన్స్ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా నెక్స్ట్ షార్ట్ టైంలో ఆన్సర్ చేసుకునే విధంగానే ఉంటుంది రైట్ మా సో కాకపోతే ఏంటి అంటే దాన్ని మనం కాంప్లికేట్ చేస్తూ ఉంటాము అంటే ఈ ఈ రూట్లో వెళ్ళే బదులు ఆ రూట్లో వెళ్తాము రైట్ సో ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఏమవుతుంది అని అంటే నర్వస్నెస్ టెన్షన్గా ఉండడం వల్ల బయటకు వచ్చినప్పుడు మీరు చూడండి క్వశ్చన్ పేపర్ చదివేటప్పుడు ఏమవుతుంది ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేటట్టే ఉంటుంది ద ఓన్లీ రీజన్ ఈస్ ఇక నర్వస్నెస్ నర్వస్ అవుతూ ఉంటాము రైట్ మా చిన్నగా డిస్టర్బ్ అవుతే మొత్తానికి డిస్టర్బ్ అయిపోతాం ఇలా కాకుండా ప్రశాంతంగా ఉండేటట్టు చూసుకోండి రైట్ మా ఇవన్నీ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండడం కాదు ఇది కూడా చూసుకోండి తప్పకుండా మీకు హెల్ప్ దొరుకుతుంది ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం చూడండి చూస్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ అన్నాడు రైట్ మా సో కరెక్ట్ ఆర్డర్ అన్నాడు రైట్ మళ్ళీ ట్రిక్ ఏమైనా టర్న్డ్ ఆల్ హీస్ వెల్ విషెస్ టు ద ప్లీడింగ్స్ ఆఫ్ ద బాయ్ అ డెఫ్ ఇయర్ టర్న్డ్ అ డెఫ్ ఇయర్ ఇది ఒక ఇడియం అమ్మ రైట్ ఇది జనరల్గా ఇది ఈడియమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళకు టు టర్న్ ఎ డెఫ్ ఇయర్ అంటారు డెఫ్ ఇయర్ అంటే పట్టించుకోకపోవడం టు టర్న్ అ డెఫ్ ఇయర్ అంటే ఇప్పుడు మన ఫాదరో మదరో ఏదో చెప్తూ ఉంటారు లేదా మనకు అడ్వైజ్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉచిత సలహాలు ఇచ్చే వరకు ఉచిత సలహాలు ఇచ్చేటోన్ని మనం ఏమనకుండా పట్టించుకో మన పని మనం చేసుకుంటాం అంటే ఐ టర్న్ అ డెఫ్ ఇయర్ టు మై ఫ్రెండ్ ఎందుకంటే లేదా టు మై సార్ ఊరికే సలహాలు ఇస్తాడు టర్న్ అ డెఫ్ ఇయర్ అంటే టర్న్డ్ అ డెఫ్ ఇయర్ అంటే వన్ తర్వాత ఏమి ఉండాలమ్మా ఫైవ్ ఉండాలి వన్ తర్వాత ఫైవ్ లేదు ఇక్కడ ఫైవ్ తర్వాత వన్ ఉంది వన్ తర్వాత ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది కానీ వన్ తర్వాత ఇమీడియట్గా ఫైవ్ లేదు రైట్ మా ఇక్కడ అసలు ఫైవ్ ఏ ఇవ్వలేదు రైట్ సో ఫైవ్ ఇవ్వలేదు రైట్ సో ఇక్కడ వన్ అచ్చా మళ్ళీ వన్ అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేసి ఇది ఫైవ్ అనుకున్నాం లేదా ఇది ఫైవ్ అనుకున్నాం అయినా కూడా ఇది సీక్వెన్స్ ఉండేది ఒక్కసారి చూడండి చదవండి రైట్ మా ఈ విధంగా ట్రిక్స్ ఉంటాయి ఈజీగా మనం వన్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ త్రీ ఆ రైట్ సారీ ఫోర్ వన్
to the pleadings of his to the pleadings ante entama sayings ante vallu manchi cheputunna kuda vallu pattichukovatledu right aa vidhanga manam tricks dwara manam vellochu right ma next 28 iga idantha oka sari chadavandi meeru right so idantha kuda manam regular ga practice cheyalamma ardham avutundi kada right so ante em practice cheyali newspaper reading dwara idu meeku dinu vida pattochu avakasalu untayi endukante मन को रीड प्राक्टिस वरुक मन को आ सेंटो रेटम आ सेंटो मन को रीड प्राक्टिस आ सेंट फ्लो अने मिस्तू उ रईट इध तपक प्राक्टिस रीड एंत बे अंत बर्सी क्वेश्चन आंसर चेयल आंसर चेयलेमोनी का रीड चेयलेकते प्राक्टिस लेट हो पद साल चूं उम चवे चूंटा चवन वे अर्थ कावाले प्राक्टिस रोजू न्यूज पेपर तीयी और गंट सेप चवानी दाँटो वर्ड्स तीयी रेट अर्थम चुस्क ट्रई चीजें इंग्ली अने सपरेट ग्रामर अने बेसीक ग्रामर उ सर मिगता है लाजिस्ट इवीं रेट दाँटो ईडियम अंड फ्रेजस अवी दाँटो दुर्कता तपक हेल्प दुर्कती है फावी रेट सो चूँ बिसाइड दिस् जेनेटिक रीजन अटे दी अदन जेनेटिक रीजन के अदन डैरक्ट इच्छा इदेना तन की मुदेना अंत रेट बिसाइड दिश जेनेटिक रीजन रेट जेनेटिक रीजन की अदन एमेंट दर्ज आलो ए सैकंड रीजन वै न्यू गनीयन मे हाव कम टू बी स्मार्टर दैन वेस्टर्स अटे जेनेटिक रीजने का इंकोक रीजन उ दी वेस्टर्स वेस्टर्स कटे न्यू गर्नीयन स्मार्टर वो स्मार्टर अयर दाक इंकोक रीजन उठे अदन जेनेटिक रीजन तो अदन रेट सैकंडरी रीजन सैकंडरी उदी मॉडर्न यूरोपियन अंड अमेरिकन चिलड्र स्पे मच आफ दर् टाइम अटे वाल वेस्टर्नर्स अवतार वेस्टर्स एवर मॉडर्न यूरोपियन अंड American children, modern European children and American children spend much of their time being passively entertained by television. Right, ma'am. While in the nete, while art art to unter television lo jargu to untundi mere chappat lo gor to unter mere involve over. Adi ke nete children involve over. Ur ke choose to unter nete passive. पैसि अंटे माँ मन चय मन अला उ मन चेस्ट अभी ऐक्टिव अला जो टाइम बीइंग पैसिवली एंटरटन बै टेलीजन रेडियो अं मूवी अवे वाले एंटरटन मन गमन चूस्त उठा अदे पैस इन द ऐवरेज अमेरिकन हाउस होल द टीवी सैट आर् सैवन अवर्स पर् डे ऐवरेज अमेरिकन हाउस होंड गंटल आनसे उठ इन का दी विरुद्ध ट्रडिशनल न्यू गईना चिलड्र रेट दी विरुद्ध न्यू गईना चिलड्र have virtually no such opportunities asalu vaatiki tv opportunities undavu ante for passive entertainment and right ma daniki opportunity undadanta new gaina people ko and instead daniki badalaga spend almost all of their walking hours actively doing something right ma so instead daniki badalaga em chestaru right ma inka right ma almost all of their walking hours working hours actively doing idi working hours among of their working hours actively doing idu active ga pani chestu untaru involve avutu untaru tv leni karananga right ma daniki valaku access leni karananga opportunity leni karananga or something such a talking or playing such as right ma idi a kaadu as ikkada as ostundi करेक्ट सच ऐस टाकिंग आर् प्लेइंग वित् अदर चिलड्र आर् अडर्ट रेट आड़ मिगता चिलड्र तो रेट सो दी ऐक्टिवली डूइंग संथिंग एदोटर आदो ए मिगता पिल तो नेबर्स तो आड़ता ऐक्टिव पार्टिसपेटर अट्ना आलमोस्ट आल स्टडी आफ् चइल डेवलपमेंट एंफसाइज द रोल आफ् रेट childhood stimulation and activity in promoting mental development right ma so anni child development societies ledha organizations untayi kada ma child development em emphasize chestundi antante the role of childhood stimulation stimulation inch ante enta ma vallanu interest rekettinchadam denilo activity right ma the role of childhood stimulation and activity in promoting mental development vallalo mental development promote cheyadaniki and stress cheyadaniki e deni paina stress stress deni chestunnaru the irreversible mental stunting associated with the reduced childhood stimulation and reduced ante etama 
తగ్గిపోవడం విత్ రెడ్యూస్డ్ చైల్డ్హుడ్ స్టిములేషన్ ఇర్రివర్సిబుల్ మెంటల్ స్టంటింగ్ అసోసియేటెడ్ విచ్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ రెడ్యూస్డ్ చైల్డ్హుడ్ స్టిములేషన్ అన్నాడు ఒకసారి క్వశ్చన్స్ త్రూగా ఇవి తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నించాం చేద్దాం క్వశ్చన్ ఏమన్నాడో చూద్దాం రైట్ మా సో దీన్ని చదివేటప్పుడే మనం క్లారిటీగా చదువుకుంటే రెండు మూడు సార్లు చదవాల్సిన అవసరం లేదు లేదు అట్లీస్ట్ ఒకసారి క్లీ అంటే నైంటీ పర్సెంట్ అర్థమైనా నెక్స్ట్ టైం చదివినప్పుడు ఇంకోసారి అయినా అర్థమవుతుంది బట్ ఫస్ట్ గోల్లోనే అర్థం చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ గోల్లోనే అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతాము మన అండర్స్టాండింగ్ ద్వారా చూద్దాం రైట్ మా సో హూ ఎమాంగ్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ ఇన్ ఆథర్స్ వ్యూ రైట్ మా ఆథర్స్ వ్యూలో ఎవరు ఏ చిల్డ్రన్ ఏ చిల్డ్రన్ ఎక్కువ ఇంటెలిజెంట్ అమెరికన్స్ కాదు రేటమ్మా అమెరికన్స్ కాదు వెస్ట్రనర్స్ కాదు అంటే అమెరికన్స్ అంటేనే వెస్ట్రనర్స్ ఇండియన్స్ ఇక్కడ మెన్షనే చేయలేదు ఏమంటామమ్మా న్యూ గనియన్స్ రైట్ న్యూ గనియన్స్ ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్ రైట్ నెక్స్ట్ అసలు ఇండియన్స్ అనేది ఇక్కడ రానే రాలేదు అసలు ఇండియన్స్ అనేది ఇక్కడ ఏమన్నా వచ్చిందా అసలు విషయమే మాట్లాడలేదు నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ రైట్ ఏమన్నాడు చదవండి ఒక క్వశ్చన్ హౌ డూ హౌ డూ న్యూ గైనా చిల్డ్రన్ స్పెండ్ దేర్ టైమ్ ఇన్ ద డే రేట్ మా వాళ్ళు ఎలా స్పెండ్ చేస్తారు చదివాం కదా నేబర్స్తో ఆడుకోవడము రేట్ మా మాట్లాడడము ఆడుకోవడము మాట్లాడడంతో అదేమైనా ఉందా ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ టీఆ టీవీఆ వెస్టర్నర్స్ అమెరికా నుండి న్యూ యూరోపియన్ వాళ్ళు వాళ్ళు అలా చేస్తారు వాళ్ళ గురించి అడగలేదు న్యూ గైనా చిల్డ్రన్ అడిగాడు సో ప్యాసివ్లీ ఎంటర్టైన్డ్ బై మూవీస్ మళ్ళీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ టీవీ అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇటమా ప్యాసివ్లీ ఎంటర్టైన్ బై మూవీస్ వస్తుంది రెండు కూడా సిమిలర్ ఆప్షన్సే కాబట్టి రెండు పోయాయి ఫైటింగ్ ఎనిమల్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అసలు దీని గురించి మెన్షనే లేదు రేటమా ఇది వీడు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాడో మర్చిపోయి రాసినట్టుంది మన మన కోసం రాశాడు ఈజీగా అయిపోయింది అసలు దీని గురించి ముచ్చటే లేదు అందులో నెక్స్ట్ అమ్మా టాకింగ్ అండ్ ప్లేయింగ్ అనేది ఉంది హౌ డూ న్యూ గైనా చిల్డ్రన్ స్పెండ్ ఎలా స్పెండ్ చేస్తారు వాళ్ళ నేబర్స్తో అది అక్కడ మెన్షన్ చేస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మా విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ నాట్ సపోర్టెడ్ బై ద స్టడీస్ ఆఫ్ రైట్ మా విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ నాట్ సపోర్టెడ్ బై ద స్టడీస్ ఆఫ్ చైల్డ్హుడ్ డెవలప్మెంట్ రైట్ మా చైల్డ్హుడ్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు దీన్ని ఏ స్టేట్మెంట్ను సపోర్ట్ చేయలేదు ఏ స్టేట్మెంట్ సపోర్ట్ చేయలేదు అంటున్నాడు రైట్ మా యాక్టివ్ చైల్డ్హుడ్ లీడ్స్ టు మెంటల్ గ్రోత్ను సపోర్ట్ చేయలేదా రేట్ మా యాక్టివ్ చైల్డ్హుడ్ లీడ్స్ టు మెంటల్ గ్రోత్ యాక్టివ్ అంటే చైల్డ్హుడ్ అంటే ప్యాసివ్ కాకుండా యాక్టివ్గా ఉంటే కనుక మెంటల్ గ్రోత్ ఇది యాక్చువల్గా సపోర్ట్ చేశారు ఇది సపోర్ట్ చేశారు కానీ ఇక్కడ ఏంటమ్మా నాట్ సపోర్ట్ ఇది సపోర్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇది రైట్ ఆన్సర్ కాదు ప్యాసివ్ చైల్డ్హుడ్ ఈజ్ డిట్రమెంటల్ టు మెంటల్ గ్రోత్ అంటే డెట్రిమెంటల్ టు అని అంటే ఏంటమ్మా హార్మ్ఫుల్ డెట్రిమెంటల్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా హార్మ్ఫుల్ డెట్రిమెంటల్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా హార్మ్ఫుల్ అంటే ప్యాసివ్ చైల్డ్హుడ్ ఈజ్ హార్మ్ఫుల్ టు మెంటల్ గ్రోత్ ఎస్ ఇది సపోర్ట్ చేశారు ఇంటర్నల్గా అంటే మనకు ఇన్ఫరెన్స్గా ఏంటి ప్యాసివ్ అంటే మూవీస్ చూడడం ద్వారా ఇది చూడడం ద్వారా అది మెంటల్ గ్రోత్కు హార్మ్ఫుల్ అవుతుంది యాక్టివ్ చైల్డ్హుడ్డే ఉండాలి రైట్ సో కాబట్టి సో దీన్ని రైట్ మా దీన్ని సపోర్ట్ చేశారు రైట్ సో ప్యాసివ్ చైల్డ్హుడ్ ఇది మెంటల్ గ్రోత్కు రైట్ హార్మ్ఫుల్ అనేది చెప్పారు child who grows in technologically advanced societies is not intelligent right ma vaade mana ainada din gurinchi asalu prastavane ledhu right ma dinni support chesada leda anedi manaku akada ee vishayam asalu inference kuda ledhu ledhu undi ante chuddam child who grows in technologically advanced societies is not intelligent ante statement e annada advanced society lo unnadu edanna takku intelligent ayye unte undochu asalu intelligent e kaad antunnadu inka cheppalante idi asalu mention e ledhu ee paragraph lo asalu mention e ledhu technology gurinchi asalu ivvane ivvaledu so kabatti manam idi mari support chesadu ledhu ante idi out of context ayipoyindi right ma so dinni theesukolem inga next option chudandi uh, child's mental growth is entirely dependent on right ma genetic factors idi support aithe cheyaledu చైల్డ్స్ మెంటల్ గ్రోత్ అంట ఈజ్ ఎంటైర్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ జెనెటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నాడు మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే బిసైడ్స్ ద జెనెటిక్ రీజన్ అన్నాడు కానీ వీడేమన్నాడు ఎంటైర్లీ జెనెటిక్ పైనే డిపెండెంట్ అన్నాడు కానీ దీనికి అదనంగా సెకండరీ అనేది కూడా ఇచ్చాడు కాబట్టి దీన్ని వీడు సపోర్ట్ చేయలేదు రేటమా దీన్ని సపోర్ట్ చేయలేదు అవుతా సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆన్సర్ ఆఫ్ కోర్స్ డి వుడ్ బి అవర్ ఆన్సర్ డి ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ విచ్ ఈస్ నాట్ సపోర్టెడ్ బై ది ఆత ఇది కాంటెక్స్ట్లోనే ఉంది కానీ
uh, which factor is most effective in accelerating right ma accelerating ante entama pempondinchadam right danni inka munduku teeskelladam a factor is most effective in is most effective in accelerating mental development of a child according to the writer ante a factor right ma mental development no ekkuva uh, effective ga untundi danni mental uh, mental development no accelerate chese kramamlo చూడండి ఛాలెంజింగ్ సోషల్ కాంటెక్స్ట్ టెక్నాలజికల్ అండ్ టెక్నాలజికల్ సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్ స్టిమ్యులేటింగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ రైట్ మా జెనెటిక్ రీజన్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ యాక్సిలేటేటింగ్ మెంటల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అ చైల్డ్ రైట్ మా మీరు కనుక చూస్తే మెంటల్ స్టిమ్యులేషన్ అంటే ఆఫ్ కోర్స్ స్టిమ్యులేటింగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ను రేకెత్తించడంలో సో దిస్ వుడ్ బి అ రైట్ ఆన్సర్ విచ్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఇది ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది దేనికి మెంటల్ డెవలప్మెంట్ను యాక్సలరేట్ చేయడానికి రైట్ మా చిల్డ్రన్ యొక్క మెంటల్ డెవలప్మెంట్ను రైట్ యాక్సలరేట్ చేయడానికి స్టిమ్యులేటింగ్ అంటే మా దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ రేకెత్తించడం టు అరౌజ్ ఇంట్రెస్ట్ టు అరౌజ్ ఇంట్రెస్ట్ దాట్ ఈస్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్ సో కాబట్టి రైట్ మా సో ఐ థింక్ వీఆర్ డన్ విత్ ఆల్ ద క్వశ్చన్ అనలైజ్ చేసాము రైట్ మా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా చూద్దాం యాజ్ అఫ్ నా థ్యాంక్ యూ